ఎవరే నువ్వు గ్రహాంతరవాసి కప్పలా ఉన్నావు నాను ఇంటి పని మనసుని ఈ ఇంట్లో ఆడది అడుగు పెట్టకూడదని తెలియదు నీకు అడుగు పెడితే ఏసేస్తావు ఆ ఏసేస్తావు అని ఏమో చూపిస్తా ఈవిన్ ఇంట్ బాగుంటది కదా రీసెంట్ టైంలోనే ఎక్కడో కలిసాను రైట్ ఆవిడ అడ్రస్ కూడా ఉంది ఈవిడ చెప్పకుండా వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేస్తే బాగుంటుంది ఏమో వెళ్దాం ఎస్ ఫైనలీ మనమైతే జగదీశ్వర్ అమ్మ ఎక్కడ ఉంటున్నాలో ఆ ఏరియాకి అయితే వచ్చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఆవిడతో వెళ్ళి మాట్లాడి ఆవిడకి చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం నాకు తెలిసి ఇదో ఇదో కొంచెం డౌట్ బట్ రెండు తలుపు కొట్టి చూద్దాము ఓకే ఇదా అమ్మ నమస్తే ఓకే నేను కరెక్ట్ గానే తలుపు కొట్టాను నాకైతే అయిపో అర్థమైపోయింది అమ్మ బాగున్నారా బాగున్నారు సో మైక్ ఇస్తే ఆవిడతో కూడా మాట్లాడిస్తా చూడాలి ఇంకెలా ఉన్నారు చాలా రోజులకి కలిసాము ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది పర్లే బాగుందా ఓకే సో మనం వెళ్లే ముందు ఇవన్నీ ఏంటి మీరే వామో వామో ఎన్ని అవార్డులు అసలు నంది అవార్డు దేనికమ్మా నాకు నాటకంలో వచ్చింది ఫస్ట్ ఇయర్ నైన్టీ నైన్ లో గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పెట్టారు కదా ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే టూ టైమ్స్ వచ్చింది ఓకే సెకండ్ టైమ్ నేను లేను నాటిక వేసి వెళ్తా ప్రైజులు ఇంకా ఉన్నాయి ఇది చిన్న ఇల్లు ఎక్కడ పెట్టడానికి లేక మూటలు కట్టేసి లోపల పడేస్తాం అంటే మొన్న త్రీ మంత్స్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చా శ్రీనగర్ కాలనీలో ఉండేవాళ్ళం అద్దె కట్టుకోలేక అర్థమైంది పరిస్థితులు కొంచెం దారుమారుగా ఉన్నాయి అర్థమైంది సో నంది అవార్డులు రెండు సార్లు వచ్చాయి టూ టైమ్స్ సూపర్ అంటే ఇంకోటి నా దగ్గర లేదు మా డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర ఉందా అది సినిమా సినిమానా సినిమా నాటిక ఎప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాను నా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నుండి అబ్బో బోలెడు అన్ని ఉంటాయి యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఇది మొత్తం రాలేదు అంత వైజాగ్ లో ఉండిపోయి చాలా వరకు అవార్డ్స్ సుమారు ఎన్ని ఉండొచ్చు నేను త్రీ థౌసండ్ అబౌవ్ నాటకాలు వేశాను అవార్డ్ థౌసండ్ వరకు బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ నటి కాన్సులేషన్ అన్ని కలుపుకుంటే ఒక వెయ్యి వరకు వచ్చింది వాయం చాలా వచ్చాయి నెక్స్ట్ ఏమో నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది నాకు అంటే నేషనల్ అవార్డు అంటే ఆ లాంగ్వేజ్ కాంపిటీషన్స్ ఓకే అది వెళ్ళాం అనమాట చాలా చోట్ల వెళ్ళాం ఆ నాటికలో వచ్చింది అలహాబాద్ ఓకే ఇది ఇది ఒకటే రూమా ఇంకా అమ్మ ఫ్రెండ్ ఇరుగ్గా ఉంటది ఏం పర్లేదు ఏం పర్లేదు ఇది చిన్న కిచెన్ ఇది వాష్రూమ్ ఉండలేకపోతున్నాను నేను ఏం చేస్తా ఇది ఇవన్నీ ప్రైజులు అమ్మా ఇవన్నీ ప్రైజ్ అన్ని ప్రైజులు అది ఏంటంటే ఇవన్నీ కట్టేసేసి ఉంచాను అనమాట ఇవి ఇవి కూడా ఇవి కింద ఇవి ఇవన్నీ ప్రైజ్ సూట్ కేసుల్లో కూడా ఉన్నాయి అంటే మా అబ్బాయి డైరెక్టర్ ఐపీఎల్ మూవీ అని చేశాడు అది కొంచెం కాస్ట్యూమ్స్ ఉన్నాయి అనమాట మా అబ్బాయి కాదు మా అబ్బాయి డైరెక్టర్ అదే ఆయన సినిమా అంటే మన సినిమా కదా కొంచెం జాగ్రత్త దాచి ఉంచాలి మళ్ళీ ఏదన్నా చేస్తే ఉపయోగపడతాయి కదా సరే పని చేద్దాం మనం ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్దాం ఆఫీస్ లో కూర్చొని ప్రశాంతంగా మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ ఇంత ఇరుగ్గా ఎందుకు మన ఆఫీస్ కానీ ఇరుగ్గా ఉన్నా సరే 
ఇన్ని గిఫ్ట్ లు అంటే నాకే షాకింగ్ గా ఉంది నాటక రంగం అయ్యి ఫీజ్ పెట్టడానికి మా ఏంటి ఓనర్స్ ఏమో ఒక మేక్ కూడా కొట్టద్దు అని చెప్పారు చెప్తే ఇంకేం చేస్తాం అలా ఉంచేసాను అనమాట ఎప్పుడన్నా దేవుడు తిన్నగా చూసి ఏదన్నా మా అబ్బాయి మంచి సినిమా చేతికి వస్తే ఎక్కడైనా హౌస్ తీసుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు కళమ తల్లి అందరినీ చూస్తూ ఉంటారు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం బిజీ అయిపోయారు చాలా మంది కళాకారులు వచ్చేసరికి కానీ తప్పకుండా చూస్తారు ఒకప్పుడు చాలా బిజీ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడంటే మరి పరిస్థితి ప్రభావం అంతే కొత్త కొత్త వాళ్ళంతా వచ్చేసారమ్మా టాలెంట్ ఎవరికి అక్కర్లేదు కూర్చొని ముచ్చటగా భోజనం చేద్దాం తప్పకుండా గిఫ్ట్లన్నీ అయితే అద్దరిపోయాయి నాకు నిజంగా మొత్తం తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎన్ని గిఫ్ట్లు ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఎలా ఎలా వచ్చాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఉంది ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యింది అంత మంచి నాటకాలు చేసిన ఆమె ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అన్నీ తెలుసుకుందాం కానీ ఇక్కడ కాదు మన స్టూడియోలో సో ఎస్ ఫైనలీ మనం అయితే మన స్టూడియోకి అయితే వచ్చేసాం అనమాట హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు హిట్ టీవీ నేను మీ అంజలి అండ్ రైట్ నవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ నా ముందు కూర్చున్నటువంటి సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఎవరో తెలుసా మూడు వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు నూట పది సినిమాలు డెబ్బై ఆరు సీరియల్స్ ఎన్నో క్యారెక్టర్స్ ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా సరే దానికి ప్రాణం పోసేంత కెపాసిటీ ఈ వీళ్ళలో ఉన్నారు షీఈస్ నాన్న దాన్ మాననోని మన జగదీశ్వర్ అమ్మగారు ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అయితే ఆవిడతో మాట్లాడి బోల్డ్ అని విషయాలు తెలుసుకుందాం మూడు వేలకు పైగా ప్రదర్శనలు అంటే బాబో ఈ మామూలుగా లేదు నాకు తెలిసి నేను నా షార్ట్స్ కూడా అన్ని చేసి ఉంటానేమో సో ఆవిడతో మాట్లాడి అసలు ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఏంటి అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అసలు ఇండస్ట్రీలో ఆవిడ ఏమేమి చూశారు ఏమేమి చూడలేదు అన్ని విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అమ్మ నమస్తే నమస్తే అమ్మా మా స్టూడియో ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది నచ్చిందా మీకు ఓకే సీట్గా పెట్టుకున్నారు సో అందుకే మనం మంచిగా కూర్చొని ప్రశాంతంగా మాట్లాడదామని మిమ్మల్ని అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చా ప్రజెంట్ అయితే ఆరోగ్యం అంతా బాగానే ఉందా ప్రస్తుతానికి బాగుంది అంటే హై బీపీ ఉందమ్మా ఈ ఆలోచనలకి బీపీ ఒక్కోసారి ఎక్కువ అయితే పడిపోతుంటాను అయ్యో అదొకటి అదొక్కటే మామూలుగా డైలీ వాడతాను టాబ్లెట్స్ కానీ టెన్షన్స్ లైఫ్ అలా అయిపోయింది కానీ అమ్మ అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితి గురించి మాట్లాడుకునే కంటే ముందు అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి మీ జర్నీ మొదలైంది ఒక్కసారి అంటే మాది నేటి ప్లేస్ శ్రీకాకుళం అమ్మ నా చిన్నతనం బాల్యం అంతా అక్కడే నాకు ఇంచుమించు ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు అక్కడే ఉన్నాను నేను ఓకే అయితే మా పక్కన ఒక సంగీత కళాశాల ఉండేది అక్కడ నాటికలు రిహార్సల్స్ అప్పుడు ఇప్పుడంటే అంత ఫోన్ల మీద నడుస్తుంది అప్పుడు సిక్స్ మంత్ వరకు రిహార్సల్స్ చేసేవారు ఒక నాటిక యజ్ఞంలో చేసేవారమ్మా కానీ అంత ఎంప్లాయీస్ టీచర్స్ జాబులు చేసుకున్న వాళ్ళు వేరే వేరే కంపెనీలో అందరూ ఎక్కువ టీచర్స్ నాటకాలు వేసేవారు అప్పుడు నిజంగా అయితే మధ్యలో మానవుడని నాటిక ఆర్సీఎం రాజు గారు అని అది మన గరివిడిలో ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ చేసేవాడు అతను అతను నాటిక రాసిన నాటిక అది అతను ఆ నాటిక వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు విజయనగరం ఆర్టిస్ట్ని పెట్టుకున్నారు పెట్టుకుంటే నేను చాలా చిన్నదాన్ని ఒక కిటికీ ఉండేది ఆ కిటికీ దగ్గర నిల్చొని రోజు ఆ నాటిక వినేదాన్ని నేను మా అమ్మ చిన్నప్పుడే చనిపోయారు మా నాన్నగారు రెండో మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు ఆవిడ పడుకుంటే నేను దొంగతనంగా వచ్చి ఆ కిటికీలో నుంచి ఆవిడ బాగా చూసుకునేది కాదు మాకు చిన్నతనంలో అయితే అక్కడ నుంచి వినేదాన్ని వింటూ ఉంటే ఆ డైలాగ్స్ హీరోయిన్ చెప్పే డైలాగ్ అన్నీ నాకు వచ్చేసినాయి అంటే నేను స్కూల్కి వెళ్ళి వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోలేదమ్మా నాకు చదువు లేదు అసలు జీరో ఏం లేదు చదువు అస్సలు లేదు అయితే విని 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 ఆవిడేమో ఒకరోజు టెలిగ్రామ్ ఇచ్చిందంట వాళ్ళకి నేను రావట్లేదు అని అయ్యో ఎలాగ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఉంది నాటక ఎలాగ ఇప్పటికి ఇప్పుడే ఎవరిని తయారు చేస్తాము మంచి వేషం అది ఒక రిక్షా వాడు భార్య వాడు డ్రింకర్ అనమాట అంటే సారం మీద డ్రింక్ మీద సబ్జెక్ట్ 
అయితే అలాగా చేసాం అనమాట అది విన్నాను విన్న తర్వాత సరే ఎవరినైనా రేపు చూద్దాము ఈరోజు రిహార్సల్స్ చేసుకుందాము ఈ రెండు ఏళ్ళలు ప్రామ్ చెప్పే అబ్బాయి చెప్పిమన్నారు అది ఏదో వింటున్నారు అనమాట వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆటోమేటిక్గా నా నోటం పడ నాకు డైలాగ్ వచ్చేసింది అంటే వాళ్ళతో క్యాచింగ్ డైలాగ్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఒక మామ చెప్పాడనుకో మా ఊడు చెప్పాడనుకో ఏ డైలాగ్ ఉంటాయి కదా చెప్పిన కిటికీ దగ్గర నేను గట్టిగా చెప్పాను చెప్తే వాళ్ళు వీణ అందరూ కిటికీ వైపు చూసారు చూసి ఆ మాస్ గారు మురళి మాస్ గారు అని ఒక ఆయన ఉండేవారు ఇప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నారు ఉన్నారు బతుకున్నారా లేదు కూడా నాకైతే తెలీదు లోపలికి ఏ పాప వెళ్ళారా అంటే వెళ్ళాను నేను చేతులు కట్టుకొని నేను నిల్చున్న నిల్చుంటే నీకు డైలాగ్ ఎలా వచ్చు అంటే నాకు అన్నీ వచ్చు సార్ నేను టక్ టక్ టక్క మొత్తం హీరోయిన్ ఆ నాటికలు ఎన్ని డైలాగ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ నుండి లాస్ట్ వరకు అప్ప చెప్పేశాను అంటే ఒక వింటున్నారు మరి నెల కాదు అది స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఫైవ్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ అయింది అప్పటికి వాళ్ళు రిహార్సల్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా వాళ్ళకన్నా ముందే అక్కడ ఉండేదాన్ని ఓకే అలా అలా వచ్చేసింది వచ్చేస్తే వాళ్ళు అండర్ అయిపోయారు ఇంత అసలు నువ్వెవరు అమ్మాయి అంటే అప్పర్వ గారు అమ్మాయి మా నాన్నగారి పేరు అప్పర్వ గారు అనమాట మాకు అప్పుడు బస్సు ఉండేది అనమాట అప్పుడు ఈ ఈ ఈ బస్సులు లేవు గవర్నమెంట్ బస్సులు లేవు ప్రైవేట్ బస్సులు ఉండే నాన్నగారు లైన్కి వెళ్ళిపోయారు అయితే పాప మీ నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్తాం మీ నాన్నగారితో మాట్లాడతాం సరే సార్ అన్నారు అప్పట్లో నాటికలు చేయాలి అని అంటే పేరెంట్స్ అడిగేవారు అడగాలి కదా ఆడపిల్ల అయితే మా నాన్న మర్చి రోజు వచ్చారు లైన్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు అడిగారు మాస్టర్ మాస్టర్ మా నాన్నగారు వచ్చారు అడగండి అని అంటే అప్పర్వ గారు పాప మంచి ఫ్లవర్లా ఉంది కొద్దిగా ఒక నాటికి ఉంది అది వేస్తుందేమో అన్న దాని మొహం అదే నాటికి వేస్తుంది అని అనిసాడు మా నాన్న చదువు చదువు చెట్టు పనులు లేవు మా స్టెప్ మదర్ అయితే ఇంకా కేకలు పెళ్ళి కావాల్సిన పిల్లలు అప్పుడే ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు నాకు యాభై ఎనిమిది సంవత్సరాలమ్మా ఏంటి అంటే ఒక పద్నాలుగు ఏళ్ళు అప్పటికి ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం బాగా లాంగ్ బ్యాక్ కదా అయితే ఏ ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళు వస్తే పిల్లకి రెడీగా ఉంది పెళ్లి చేసేయాలి అదే అయితే అలాగా చెప్తే నేను రెండు రోజులు అన్నం తెల్ల నాటికేస్తాను నాటికేస్తాను రెండు గంటలు అన్నం తినపోతే కడుపు మాడిపోతుంది అంటే రెండు రోజులు నేను అలిగి మా నాన్న ఎంత బతిమలాడిన అప్పుడే ఏదో లే చిన్నపిల్ల అది వయసుందా ఏంటి సరే వేయని నాటికి వేయని వయసులో ఉన్న అమ్మాయి అయితే మనం భయపడాలి చిన్నపిల్ల కదా మా మాటమ్మకి ఏదో చెప్పారు మా స్టెప్ మదర్కి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆ నాటిక నెల్లూరు ఎఫ్స పరిషత్ సుందరరామరెడ్డి గారు చాలా పెద్ద పరిషత్ ఇప్పుడు ఐదు డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఏమో రామానాయుడు గారు ప్రభ గారు మోహన్ బాబు గారు తర్వాత రంగనాథ్ దీప వీళ్ళు వచ్చారు మేమంటే సార్ నా బాగా గుర్తు అనమాట ఫస్ట్ది కదా ఫస్ట్ది అయితే రాములమ్మ పాత్ర అందులో కడుపుతో ఉంటుంది నాకు చీర కట్టుకోవడం రాదు అప్పుడు చెలకలూరు పేట నుంచి సుజాత గారని ఒక నాకు అన్ని ఎలా మైండ్ లో ఉండిపోయి ఫస్ట్ నాటిక అయితే ఆవిడ వచ్చి చీర కట్టి మా డైరెక్టర్ గారు ఆ అమ్మాయికి చీర కట్టుకోవడం రాదు సుజాత గారు కొద్దిగా అయ్యే పర్లేదండి నా అమ్మాయి చీర కట్టింది అంటే లోపల క్లాతలు పెట్టి కడుపుతూ ఉంటుంది కదా తను వేస్తే లాస్ట్ చచ్చిపోద్ది అనమాట క్యారెక్టర్ అయితే నేచురల్ గా చేశాను అంటే నాకేం తెలీదు ఆ డైరెక్టర్ ఆ డైలాగ్ గుర్తుంది ఏం చెప్పాలి అది చెప్పాలి అది అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఆ ఇయర్ ఓ మళ్ళీ అని నాటికి వచ్చింది చెన్నై టీంతో వాళ్ళు ఒక దిలేట్ అయ్యారు మాకేమో పదకుండా ఎంత అయింది సార్ మాస్టర్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా టీం రాలేదు అనేసరికి వాళ్ళు వచ్చేసారు వాళ్ళ తర్వాత ఇంకో నాటికి ఉంది అలా తెల్ తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు వచ్చింది మాకు అవకాశం ఆ బెంచ్ మీద అలాగే పడుకుంటుపోయాను నాకు జుట్టు చాలా పెద్దది ఉండేదమ్మ అప్పుడు చిన్నప్పుడు చాలా పెద్ద జుట్టు ఉండేది ఆ ముడి అంటే ఆ కొప్పులు వేసుకోవడం కూడా విసిరికాకులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇలా కొప్పు కదా ఆ సిల్కి రుజారిపోతు ఉండేది అలా నిద్రపోయాను నిద్రపోయిన తర్వాత నాలుగు గంటలకు మా మాస్టర్ లేపి అమ్మ అమ్మ జగదీ జగదీ లేవు నా పేరు జగదీశ్వరి జగదీ జగదీ లేవు లేవు మనకి నాటుకు అని లేచి అలాగా నిద్రకాలతో స్టేజ్ మీద కొంచెం చన్నీళ్ళతో మొహం కడుక్కోమన్నారు అయిపోయింది చేస్తారు నాటికి అయిపోయిందమ్మా ఆ నెక్స్ట్ డే ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయితే అన్ని చదువుతున్నారు చదివితే ఉత్తమ నటి రాములమ్మ పాత్ర గారిని జగదీశ్వరికి శ్రీకాకుళం అని చదివారు 
మా డైరెక్టర్ గారు మా ఆర్టిస్ట్లు అయితే పైకి ఆకాశానికి అయితేసారు దంపుండ ఇల్లే ఇల్లే అమ్మ నాకు పోయి నేను స్టేజ్ ఎక్కడ నువ్వు నువ్వు రా అన్నయ్య నువ్వు రా అన్నయ్య అన్నయ్య అని పక్కన ఇంకో క్యారెక్టర్ వేస్తున్నాను అంతే పర్లేదు వెళ్ళమ్మా అనేసి మెల్లగా వాళ్ళు స్టే ఎలా మోసుకెళ్ళి స్టేజ్ మీద నిలిచబెట్టేశారు అప్పుడేమో నాకు ప్రభా గారు మోహన్ బాబు గారు కలిపి ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు ప్రైజ్ అప్పుడు అవార్డ్స్ అమ్మ ఇప్పుడు క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు అంటే టోర్నమెంట్స్ ఆడతారు కదా చిన్న చిన్న బిళ్ళల్లాగా ఉండి పెద్దది మధ్యలో ఉంటుంది వెండివి అది మామూలు కూడా కాదు ఇంత ప్రైజ్ ఇంత మొయిలాపోయింది నేను వాళ్ళు ఇచ్చేటప్పుడు పెద్ద ప్రైజ్ ఇలా పట్టుకుంటే అసలు బరువుగా ఉంది అంత అప్పుడు వెండివి ఇచ్చేవారు కప్పులు ఇచ్చేవారు నాకు చాలా అది పూల సజ్జలు ప్లేట్లు ఈ పరచూరు బ్రదర్స్ లో సెవెన్ టైమ్స్ నేను బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ రఘుబాబు నాటకు వస్తుంది సుమారుగా ఇందాక ఇంట్లో కూడా చూసాను నేను అంటే మీకు నంది అవార్డులు రెండు సార్లు వచ్చాయి అండ్ అవి కాకుండా ఇంకా చాలా అవార్డులు మీరు దాచేశారు అవును మోటా కొన్ని ప్లేస్ లేక దాచేశారు అమ్మ అంటే సుమారుగా ఎన్ని అవార్డ్స్ ఉండొచ్చు మీకు నాకు దగ్గర దగ్గర ఒక థౌజండ్ వరకు ఉంటాయమ్మా ఓన్లీ నాటికల్లు అదే నాటకాలు సినిమాకి వచ్చాక ఏమి రాలేదు ఏ వచ్చిన చిన్న అవార్డులు ఏవో వచ్చాయి తప్ప సీరియల్ కి ఇక్కడ ఏమి రాలేదు నా లైఫ్ లో కోరుకు ఉంది ఏంటి సినిమాలు కాదు అదే నాటకాలు కాదు సినిమాల్లో కూడా ఏదైనా మంచి అవార్డు మూవీ చేయాలి ఒక చిన్న అవార్డు అందుకుంటే నా జన్మ తరించినట్టే అని అయ్యో నా కోరిక మాత్రం నాకు ఉంది అవార్డు దుర్గి అని మూవీ చేశాను ఒక అది కూడా చిన్న ఒక పదమూడేళ్ళ అమ్మాయి స్టోరీ అనమాట కొండవలసి లక్ష్మణరావు గారు చనిపోయారు మంచి ఆర్టిస్ట్ గురువు గారితో నేను ఒక మూడు వందల ప్రదర్శనలు వేశాను నేను పులి పులిస్ వారి తర్వాత చాలా నాటికలు వేశాను అక్కడ కె విజయలక్ష్మి గారు అని ఉండేవారు మా కన్నా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ ముందు వచ్చారు అనమాట కె విజయలక్ష్మి గారు నాగమణి గారు తర్వాత మళ్ళీ విజయలక్ష్మ లక్ష్మి గారు ఆలపాటి లక్ష్మి గారు మా ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ ఇక్కడ చాలా సీరియల్స్ సినిమాలు చేశారు అమ్మ కూడా తారీఖు గుర్తుందా అందులో మదర్ క్యారెక్టర్ చేశారు ఆమె శ్రీకాంత్ మదర్ గారు చేసింది విజయలక్ష్మి గారు కె విజయలక్ష్మి మహానట్యం ఆవిడ ఆవిడ నాటికలు చూసి నేను ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఆమె నాటకాల్లో అసలు ఆవిడ ఎన్ని ఒక ఐదు వేల పైన నాటకాలు వేసు ప్రదర్శనలు వేస్తుంది ఇన్ని నాటకాలు వేసారు అంటే లైక్ ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దన్నా సరే అవును బలవంతంగా అదే మీ మదర్ వద్దన్నా సరే బలవంతంగా నాటక రంగంలోకి దిగారు అవునమ్మా అండ్ మీరు సాధించారు కూడా అవునమ్మా అదే సో అలా జరుగుతున్న మీ లైఫ్ లో మ్యారేజ్ పెళ్లి జరిగింది సో అది ఎలా జరిగింది అంటే లైక్ మీ పెళ్లి అయిన తర్వాత కూడా మీకు ఈ నాటక రంగంలోని అంటే లైక్ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించారా లేకపోతే ఆపేశారా ఎవరు మా లేదు లేదు నాటకాలు వేయనివ్వాల ఫస్ట్ మ్యారేజ్ అయ్యేటప్పుడు వేయనివ్వలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నాటకాలు అంటే తప్పుగా అంటే ఆడపిల్లలు బయటకు వెళ్ళకూడదు అని ఒక ఇది ఉండేది అప్పుడు అనిపించారు నాకు అంత ఓ నాటకాలకి వెళ్ళిపోవాలి వేసేయాలని ఇది లేదు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తప్పదు అని ఒక ఆలోచన అడ్జస్ట్ అయిపోయాను అయిపోయాను అయిపోయిన తర్వాత బాప్ పుట్టాడు పుట్టిన తర్వాత పాప కడుపులో ఉంది ఒక రోజు మా అన్నయ్య అవు తర్వాత మేమో వార్త మోసుకొచ్చారు బాబు చనిపోయారు రామ్మ మా అత్తవారు లావేరు వెంకటపురం అని చిపురుపల్లి విజయనగరం జిల్లా వైపు అనమాట చనిపోయారు చనిపోతే వెళ్ళాం నా కొడుకు చిన్నోడు ఏం చేస్తాం నాకు అమ్మ నాన్న లేరు మా అక్క చూస్తే నా మీద వెళ్ళప్పటికి కూడా మీరు ఇప్పుడు మా అమ్మ నాకు అంటే చికెన్ బాక్స్ వచ్చాయి చిన్నప్పుడు నాకు ఇవన్నీ అవే వయస్ మీద ఉంటాయి అవి మా అమ్మ చనిపోయినని అరిటాకుల మీద వేస్తారంట చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత నాకు మా నాన్నగారు డ్రింక్ మానట్లేదని పెట్రోల్ పోసుకుని కాల్పే చచ్చిపోయింది మా అమ్మ ఫస్ట్ తర్వాత నెల తిరక్క ముందు మా నాన్నగారు పెళ్లి చేస్తారు అంటే పిల్లలు చిన్న పిల్లలు వాళ్ళకి ఆలనా పాలన చూసే వాళ్ళు ఎవరులేని ఆయన కూడా బెంగ పెట్టుకొని నా వల్ల అయినా బాగా చచ్చిపోయిందని ఆయన చనిపోయారు సో ఇప్పుడు మీ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత కూడా మీకు ఎవరు లేరు మా మేనత్తలు వాళ్ళు ఉండేవారు కదా వాళ్ళు చేసిన మ్యారేజ్ లే అనమాట మాకు మా అక్కకి కానీ మా అక్కకి అయితే నైన్ ఇయర్స్ అప్పుడు మ్యారేజ్ అయింది మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ కయింది నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అప్పుడు 
ఎన్నేళ్ళకి ఆయన చనిపోయారు అప్పుడు పంతొమ్మిది ఇరవై వయసు ఉంటాయి నాకు అప్పుడు చనిపోయారు అంటే బాబు మూడేళ్ళు బాబు తర్వాత పాప కడుపులో ఉంది ఆయన చనిపోయారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత నాటకాలు మొదలు పెట్టారు ఆ తర్వాత ఏంటంటే నేను డెలివరీ అయ్యి అది మా పాప మూడు నెలలు ఉంచి చనిపోయింది చనిపోయిన తర్వాత మా బాబుని మా అక్కల ఇంటి దగ్గర ఉంచేసి నేను వైజాగ్ షిఫ్ట్ అయిపోయాను కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ రేడియో ఆడిషన్కి వెళ్ళా బీ బీకి వెళ్ళా వెళ్తే వాయిస్ చాలా బాగుండేది నాది మైక్ సూటబుల్ వాయిస్ అని ఉంటుంది కొంచెం గొంతులు స్పష్టంగా ఉంటాయి డైలాగులు అయితే సెలెక్ట్ అయ్యాను అయిన ఆనంద్ గారు అని ఆయన ఉండేవారు అయితే ఆయన మళ్ళీ బీహై పెట్టుకోమ్మా నీకు తొందరగా వస్తుంది అని బీహై పెట్టాను బీహై కూడా సెలెక్ట్ అయిపోయాను ఆ తర్వాత అక్కడ వైజాగ్ అన్నారు ఎక్కువ వచ్చేవి ఆ రోజుల్లో పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఇచ్చేవారు నాకు పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఆరు వందలు పదమూడు వేలు అంటున్నాను సారీ పదమూడు వందలు ఒక షోక రికార్డింగ్ కి నాటక విభాగంలో నేను అప్పుడు సెలెక్ట్ అయ్యాను అనమాట ఇన్ని లెటర్స్ వచ్చేవి అది ఆ లేడీ వాయిస్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు అనేసి ఆవిడ ఒకసారి చూపించరా అని చాలా మంది నేను జోక్ లేస్తాను సార్ నన్ను చూపిస్తే నాటికల్ ఇన్ని ఉత్తరాలు కాదు కదా ఎవడ ఉత్తరాలు రాయి అని అని అంటే జోకులు వేసుకునే వాళ్ళు అలా అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత అలాగ రా చాలా మంది అన్నారు వైజాగ్ వచ్చేసాయి ఇక్కడ చాలా నాటికలు ఉన్నాయి టీముల వాళ్ళు కూడా అన్నారు నువ్వు వచ్చి అమ్మ వచ్చేసాక ఇక్కడ చేద్దాం బాగా చేస్తున్నావు నాటికలు అని చెప్పారు చెప్తే సరే అని నేను సిట్ అయిపోయాను వైజాగ్ మీ బాబుతోనా బాబుతోనే ఓకే చదువుతున్నాడు అప్పుడు కొంచెం నాటకాలు ఎక్కువ ఎప్పుడు రిహార్సల్స్ తర్వాత ఒక అంటే డిపార్ట్మెంట్ కాంపిటీషన్స్ అని ఉండేవమ్మ నేను ఎక్కువ నాటికలు వేయడానికి కారణం ఏంటంటే పోర్టు షిప్ యార్డు డాక్ యార్డు స్టేట్ బ్యాంకు వీళ్ళంతా ఇంటర్ డిపార్ట్మెంట్ కాంపిటీషన్స్ ఉండి ఒక పదకొండు టీంలు ఉంటాయి అనుకో పదకొండు టీంలు వాళ్ళు తొమ్మిది టీంలు వాళ్ళు నన్నే పెట్టుకునేవారు అయ్యో తొమ్మిది నాటికలు నేనే చేసేదాని దానికి డబ్బులు ఇచ్చేవారా అయ్యో డబ్బులు అందరికన్నా ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ నేనే తీసుకుని ఆ రోజుల్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే చాలా చాలా ఎక్కువ ఇది ఎప్పుడు ఎప్పుడు మ్యాటర్ అమ్మా అంటే లైక్ ఎన్ని ఎన్నో సంవత్సరం అంటే ఎన్నో సంవత్సరం అంటే ఇప్పుడు నైన్టీ టూ నైన్టీస్ నైన్టీ టూ ఆ టైంలో ఆ టైంలో నేను సిప్ట్ మీ మొదటి నాటికకి మీకు డబ్బులు ఇచ్చారా డబ్బులు కాదు కానీ బట్టలు తర్వాత ప్రైజ్ అక్కడ నాకు సన్మానం చేశారు అదే చాలు అప్పుడు డబ్బుల కోసం వెళ్ళలేదు అప్పుడే డబ్బులు వస్తాయని కాదు అంటే జనరల్ గా చెప్తున్నా అందరూ మా టీంలో అందరూ అంత ఎంప్లాయీస్ కదా బాగా ఏ అవసరానికి ఏవేవి కావాలని అంటే ఆడపిల్లకి ఏవేవి ఇవ్వాలని ఇచ్చి అన్ని సత్కరించారు రెండు మూడు సన్మానాలు జరిగినాయి పేపర్లో శ్రీకాకుళం ఆణిమత్యం అనేసి హెడ్డింగ్ పెట్టి ఫస్ట్ టైం కదా ఉత్తమ నటి రావటం అది చేశారు అవన్నీ ఉంచుకున్నారమ్మా జాగ్రత్త అవి నాకేం తెలుసు అవి ఎప్పుడో పోయాయి అంతవరకు ఎందుకమ్మా నేను చే తర్వాత కూడా చేసిన నాటకాలు నాటికలకి అవార్డులు అయిన ఇది కేకేల్ స్వామి గారు అని చాలా మంచి డైరెక్టర్ తేనె తీగలు పగబడతాయి తర్వాత మొక్కు తర్వాత ఏంటమా కరిమింగిన వెలగ పండు వెలగపండు నాటిక ట్రైబుల్ క్యారెక్టర్ అనమాట బ్లౌజ్ ఉండదు ఇలా కట్టుకుని అసలు ఆ నాటి చేస్తే ఆ వాయిస్ కి ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళు వినపడే అంత బాగుండే నాటికి బాగా అంటే స్లాంగ్ శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ అందరాని వరి కూడా శ్రీకాకుళం స్లాంగ్ కే పనికి వస్తుంది కానీ వై వైజాగ్ వెళ్ళాక క్లాసికల్ నాటికలు కూడా చేశాను నేను చాలా అంటే ఫ్యామిలీ డ్రామా స్పష్టంగా ఏ చేసిన బాగా చేస్తుంది అమ్మాయి అనేసి బాగా సో వైజాగ్ లో వెళ్ళిన తర్వాత నాటకాలు మొదలు పెట్టి ఇంకా అలా లైఫ్ కంటిన్యూ లైఫ్ అమ్మాయి వచ్చేవి డబ్బులు మా అక్క అక్క పిల్లలు వాళ్ళ చదువులు చిన్న పిల్లలు కదా స్కూల్ ఫీజులు మేము రెంట్ తర్వాత మరి ఇంత మంది భోజనాలు మా బావగారు ఇంకా అప్పటికి చనిపోలేదు ఆయన క్యాన్సర్ ఉంది అలాగా అందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం బాబు చదువు ఇవన్నీ అలా వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్ పిచ్చి ఎప్పుడు నా క్రికెట్ అంటే అప్పుడు అంత తెలియదమ్మా నాకు చదువుకుంటే బాగుండేది తెలియక నేను తిట్టేదాన్ని ఏంట్రా చదువుకోకుండా రేపు పొద్దున్న 
మన నాకే అన్నం ఎవరు పెడతారు ఎవరు ఉన్నారు నాకు నువ్వు ఇలా క్రికెట్ అంటే ఆడుకుని ఆ క్రికెట్టే మన ఐపీఎల్ మూవీ చేస్తారు డైరెక్షన్ సూపర్ అమ్మా అంటే మొదటి పెళ్ళి అయింది అండ్ ఆమె ఇంటి సేపు పెళ్ళి అయిన తర్వాత తొందరగానే ఆయన చనిపోయారు అది ఎవరు ఏం చేయలేరు అది మన చేతి అంటే లైక్ అంత చిన్న వయసు నుంచి కూడా మళ్ళీ పెళ్లి అన్నది అంటే మళ్ళీ పెళ్లి అంటే నేను వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఆ ఆలోచన లేదు ఎప్పుడు బిజీ బిజీగా ఉండేదాన్ని కదా ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి వాడితే తిరగాలన్న ఆలోచన ఉండేది కాదు అప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది నాటకాలు వెయ్యాలి అవార్డ్స్ రావాలి నేనే ఉత్తమగడ్డ తీసుకోవాలి ఆ పట్టుదల ఉండేదనమాట టీములు అందరూ ఒక పన్నెండు టీములు వస్తాయి ఒక పరిషత్కి పన్నెండు టీంలో ఒక పది పదకొండు మంది హీరోయిన్స్ వస్తారు వాళ్ళ మీద నేను యాక్టర్స్ కొట్టాలి అని ఒక పట్టుదల ఉండేది అలాగే చేసేదాన్ని నాటికలు ఇలా అసలు ఎంత బాగా నూతన ప్రసాద్ గారు చచ్చిపోయే లోకంలో ఉన్నారు అమ్మ జగ్గు నీ నాటిక అంటే నీ వాయిస్ వినడానికి వస్తాను నేను షూటింగ్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకుని అనేవారు ఎంత బాగుండి వాయిస్ ఇప్పుడు అసలు పోయింది అప్పుడు బాగానే ఉండేది అయితే అలాగా నాటకాలు తర్వాత ఏమో అక్కడికి వెళ్ళాక లాయర్ అతను మీరు సెకండ్ మ్యారేజ్ మా క్యాస్టే కాపులే అతను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను అది అక్కడ నేను రాగు చెప్పేసి అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు చూసి చేసుకునే పిల్ల లేకపోతే అని చెప్పాను మా పెద్దమ్మలు మా మేనత్తులు ఉన్నారు కదా బాపాయ్ బాప అంటాం మేము అటు సైడ్ బాపాయ్ ఇలాగా ఏ అతను చేసుకుంటాం అన్నాడు మనవాళ్ళే మనవాళ్ళు అయినా సరే కొంచెం క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది సరిగా అక్కడ సైడ్ ఎక్కువ అయితే మనవాళ్ళు అయినా సరికి సరే చిన్న ఏజ్ కదా చేసుకో అతను ఏమి రిక్ష ఒడుగు కాదు కదా లాయర్ కదా చేసు అది రాంగ్ స్టెప్ అయింది నేను నా లైఫ్లో ఒక్కటి అమ్మా అంజలి ఏ ఆడదైనా చేసుకోవచ్చు నేను మాకే లవ్వులు కొవ్వులు కాదు ఆ రోజుల్లో చెప్తున్నాను నేను ఏమీ లేదు ఒక బతుకు తెరువు కోసం నాకు పిల్లడు ఉన్నాడు చిన్న ఏజు అన్న ఉద్దేశంతో నేను స్టెప్ వేయడంలో తప్పేం లేదు మనం ప వేరే వేరువే తప్పులు చేస్తే అప్పుడు రాంగ్ అనిపిస్తుంది కానీ యాక్చువల్లీ నాకు అతను నా నాటకాలు చూసే నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు నాటకాలు వేసేదాన్ని కదా వచ్చేవాడు వన్ ఇయర్ ఆలోచించానమ్మా సంవత్సరం టైం తీసుకున్నాను చేసుకోవాలా వద్దా చేసుకోవాలా వద్దా వాళ్ళ నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం నేను అంటే అతను లాయరే ఆయన సివిల్ మా వారు క్రిమినల్ చేసేవారు మా అత్తగారు చాలా సావిత్రిదేవి సావిత్రి గారు ఎలా ఉంటారు అలా ఉంటారు మా అత్తగారు చాలా అందగత్తే అందరికి మా ఆడపడుచు అందరూ బాగా దగ్గర అయిపోయారు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేదాన్ని నేను వెళ్తే మాట్లాడి అప్పుడు నా సంపాదన నా ఇది ఉండేది కదా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని ఒక్కరి మీద ఆధారపడక్కర్లేదు నా కష్టార్జిత నేను బతుకుతున్నాను కదా అలాగ ఉమ్మడేళ్ళు బాగానే జరిగింది అక్కడ నుంచి ఆయన ఉమెన్ ఏజ్ ఎక్కువ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆడపిల్ల పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు ఉంటే రెండు పెళ్లి చేసుకోకూడదమ్మా నేను నా ఉద్దేశంలో అంటే మీరు ఆ బాధలు అందరూ అలాగే ఉంటారంటే నేను దానికి సమాధానం చెప్పలేను కొద్ది రోజులు ఆ మూడు మీరు పడ్డా మీరు పడ్డారు కాబట్టి ఆ మాట అంటున్నారు పడ్డాను అంటే ఎవరు అయిపోయినా అంతే అంతే నేనే కాదు నా మొగుడే ఉన్నాడు ఒకసారి నేను మొహద్దల్లా చూసుకోయి ముందు తెలియదా నేను ఎలా ఉంటాను నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు నా రూపం నేను ఎలా ఉంటాను నీకు తెలిసే చేసుకున్నా కదా అలాంటప్పుడు లేని అందం అప్పుడు ఎలా వస్తుంది అందరు మగవాళ్ళు అలా ఉంటారని కాదు కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు కాదని లేదు నేనైతే చెప్తాను పెళ్ళైన ఆడది పిల్లలు ఉండగా రెండో పెళ్ళి అంటూ చేసుకోకూడదు నన్ను అడిగితే చేసుకుంటే మరి వాళ్ళకి కోరికలు ఉంటే మనసు ప్రేమ అది ఉంటా ఉంటుంది అని అంటే అది నేను చెప్పలేను అది మన బిహేవియర్ బట్టి ఉంటుంది మన మనసాక్షి అంతే అంతే ఓకే అంటే కొంచెం లోతుగా అడుగుతున్నాను ఏమని అడిగినా తప్పేం లేదు అంటే మీరు చేసుకున్న తర్వాత మీ అబ్బాయిని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం తను మీ నాటకాలని మెయిన్ ఏంటంటే మా బాబు కూడా కొంచెం పెద్దోడు అయ్యాడు కదా అప్పుడు ఆ బాడు కూడా నువ్వు డాడీ అని పిలిచేవాడు కదా అంకుల్ అని పిలిచేవాడు ఏదైనా ఒక బర్త్డే నవంబర్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాడు బర్త్డే వాడికి తండ్రి లేని లోటు బాగా కొట్టొచ్చినట్టు కనబడింది మా లైఫ్ లో నా కొడుకు అయితే ఒకసారి ఇంట్లోని బంగారం తీసుకెళ్ళి అమ్మేసి క్రికెట్ కిట్టు బాల్స్ కొనేసి పిల్లలందరికి పంచితే అందులో అతను ఉంగరం ఉంది పెద్ద పెద్ద గొడవ చేశాడు నీ కొడుకే దొంగ అన్నట్టు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది 
వెంటనే మూడు రోజుల్లో ఆయన ఉంగరం ఆయన కోనేసి ఇచ్చేసాను నేను అయితే అప్పుడు నేను సంపాదించుకునే దాన్ని నాటకాలు వేసేదాన్ని కదా కొంచెం రిమండేషన్ కూడా పెరిగింది ఎంత వచ్చేదమ్మా సుమారు అప్పట్లో నా వెయ్యి వెయ్యి వరకు వచ్చానమ్మా అంటే అప్పట్లో వెయ్యి అంటే ఒక్కొక్క నాటిక ఒక్క నాటికి ఓకే అప్పుడప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళకి వంద నూట యాభై రెండు వందలు ఇచ్చేవారు అప్పట్లో మీకు బాగా వచ్చి బాగా నేను ఎందుకంటే అంత ఉదయం స్క్రిప్ట్ ఇస్తే సాయంత్రం నాటికే సుత్తం నాటి తీసుకున్న డేస్ చాలా ఉన్నాయి అవునమ్మా మీరు ఇంత సంపాదిస్తున్నారు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న టైమ్ లో ఆయన వద్దు అని అన్న ఒక మాటతో మీరు వదిలేశారు ఎప్పుడు నేను వదిలేయలేదు పదమూడేళ్ళు కాపురం చేశాను ఆయనతో నేను ఎవరికి చెప్పకుండా పిల్లలకు అనలేదు అది ఒక్కటి చాలా మంచి పని చేశాను నేను నా కొడుకుని ఒకసారి బాగా కొట్టేశాను ఆ బ్యాట్ తోనే కొట్టేస్తే ఏడు సంవత్సరాలు నా కంటి కనబడకుండా వెళ్ళిపోయాడు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చాను నా కొడుకు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అని తిండి తినక అలాగ బంగ పెట్టుకొని కనీసం ఆయన లాయరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన పట్టించుకోలేదు నా మనసు ఇరిగిపోయిందమ్మా విరిగిపోయిన తర్వాత ఆయన ఇంకో మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు ఇంకొక అమ్మాయితో కనెక్షన్ ఉంది అని లాయర్ ఆవిడ కూడా అంటే పెళ్లి వరకు వచ్చింది అనమాట చేసుకొని వచ్చేసాడు ఇంకా మా ఇద్దరు పర్లేదు పదమూడేళ్ళు ఉన్నాను అంటే గ్రేటే కదమ్మా చాలా అన్ని వదులుకున్నాను ఏమనుకు అంటే పల్లెటూరు నుండి వచ్చాను మీ అంతటా మీరు నాటకాలకి దూరం అయ్యారా లేకపోతే చేస్తుండే లేదు ఆయన వెళ్ళించేవాడు కాదు నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఎవరు వంట చేస్తారు ఎవరిన పెడతారు అని అనేవాడు నేను ఒక రెండు సార్లు ఆయన తెలియకుండా నేను ఇంట్లో మా ఇల్లు అటువైపు ఇటువైపు డోర్స్ ఉండేవి కదా ఆ డోర్ తీసుకొని అటుకు ఎక్కిపోయి రెండు సార్లు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను ఈయన ఏంటి అని దొరికారు నాకు దొరికిన తర్వాత అది అయితే ఇప్పుడు అయిపోయింది అయిపోయింది ఏదో అయిపోయింది ఇంకా నేను దాని గురించి పట్టుకుని వెళ్ళడం వేస్ట్ అనిపించింది నేను సూసైడ్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఆవిడ పెళ్లి చేసుకున్న రోజు ఏంటంటే బ్లేడ్లు ఉంటాయి కదా ఆయన షేవ్ చేసుకుని అది తీసుకొని కొత్త బ్లేడ్ తీసుకొని ఇక్కడ కోసుకుందాం అనుకున్నా ఫస్ట్ ఏడు ఏడు అప్పుడు కొంచెం ఏ చిన్న ఏజ్లో ఉన్న వాళ్ళం కదా నా మూడు ఏంటి ఎలాగా నా బతుకు ఏంటి ఎలాగా ఎక్కువ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఏడ్చుకునే ఉండేదాన్ని ఆ జుట్టు మూడు వేసుకునే లేదు తిండి లేదు సరిగా స్నానం లేదు అలా ఉండేదాన్ని ఏంటి లైఫ్ నా కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి నా బతుకు అనేసి అలా అనుకొని ఇదిగో ఇక్కడ కోసుకున్న పదిహేను కుట్లు పండి బాబో ఇగో ఇలా కోసుకున్నాను బ్లడ్ ఇలా వచ్చేసింది ఆ రోజు మా పని మనిషి లేకపోతే నాకు చచ్చిపోదు నేను ఊరేసుకుని అంటే నేను మళ్ళీ సినిమా ఆర్టిస్ట్ని అవ్వాలి రాసిందా పరిచయాలు అవ్వాలి మా అంజలి ఏంటారు నేను కూర్చోవాలి అనేసి దేవుడు రాసి లైఫ్ లో ఎన్ని చూసారమ్మా మీరు అసలు నిజంగా కళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయమ్మా అంటే ఎన్నో చూసారు చిన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ చూసి చూసి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు నేను బాధపడేది ఏంటంటే నా కొడుకు లైఫ్ నా వల్లే పోయింది అయ్యో అలాగే ఏం లేదమ్మా చిన్నప్పుడే వాడు తండ్రి లేడు తల్లిని కూడా దూరం ఒకటమ్మా అంటే జీవితంలో ఏ జరిగినా ఏం జరగకపోయినా మీరు ఉమెన్ సింగల్ గా నించోని మీ కొడుకుని ఈ రోజు ఈ స్థాయికి నించో పెట్టారు కష్టపడ్డానమ్మా వాడు లవ్ మ్యారేజ్ పోలే వాడు ఇష్టం వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంటే చాలా నాకు చూడిపోయిన పర్లేదు ఏదో కాలు చేయగట్టి ఉంది కదా ఆ తర్వాత నాకు ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో పాపం ఆడే ఏదో క్రికెట్ కి వెళ్తాడు ఈ తమన్ గారు సాయిధరం తేజ్ సింగర్ రేవంత్ సెలబ్రిటీ క్రికెట్లు వాళ్ళు వెళ్తుంటారు కొంచెం గెలిస్తే పాపం డబ్బులు వస్తాయి వీడికి వస్తే మెయిన్ అనమాట ఇప్పటికీ క్రికెట్ లో బాగా పట్టు ఎంత ఎంత కప్పులు ఓళ్ళు గెలుస్తుంటాడు అయితే డబ్బులు వస్తాయి నాకు ఏదో నిన్న రెంట్ కట్టలేదు ఐదో తారీఖు కట్టాలి ఇప్పుడు పదిహేను ఇరవై కూడా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కట్టలేదు వాడికి చెప్పను నేను అడిగాడు ఎందుకు వాడు డబ్బులు వచ్చాయి కావాలా కట్టలేదు అంటే నిన్నే వేసాడు పదకొండు వేలు ఆ పదకొండు వేలు కట్టాలి నేను వేస్తే ఇంటికల్లా ఆవిడ లేరు ఈ మధ్య వాళ్ళ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయితే నేను ఇవ్వలేదు అనమాట ఇంకా ఫోన్ పే లేదు వాళ్ళకి పక్కన అబ్బాయికి వేసాను ఆ అబ్బాయి ఇచ్చేస్తాడు రాత్రి చెప్పాను నేను రేపు నేను ఉంటాను ఉండను కొద్దిగా వేసిన చిన్న అంటే సరే అమ్మా వేస్తాను అంటే మీ నాటకాలు ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు హైదరాబాద్ కు వచ్చి అసలు నేను అవకాశాలు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఇది జరిగిన తర్వాత నాది ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్టు బర్త్డే ఆగస్టు పదిహేను అయితే ఆ రోజు జరిగింది ఇది 
మా తమ్ముడు ఫోన్ చేశాడు హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తామని మా తమ్ముడు కూడా మా పిన్ను కొడుకు వాడు మా తమ్ముడు కూడా అదే రోజు బర్త్డే ఇద్దరం ఒకే అంటే ఆ డేటే పుట్టామన్నమాట వాడు ఆగస్టు పదిహేను నేను ఆగస్టు పదిహేను వచ్చిన తర్వాత అది వాడు చేసిన తర్వాత వేరే వాళ్ళు ఫోన్ ఎత్తి ఇలాగా అమ్మకి యాక్సిడెంట్ అయింది అని వెంటనే మా అక్క అందరూ వచ్చేసారు మా అక్కకి ఫస్ట్ నుండి ఇష్టం లేదు ఆయన చేసుకోవడం మా అక్క మనుషులు చూసి చెప్పేస్తుంది ఏంటి ఇవి అమ్మాయి ఏంటని పెద్దవాళ్ళు కదమ్మా నాకన్నా ఇదేళ్ళు పెద్ద నాకన్నా ఇదేళ్ళు పెద్దది సినిమాల్లో అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి సినిమాలు అంటే అప్పటికే నేను స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ గా నోనబుల్ స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ పాపులర్ అయ్యాను కదా అక్కడ నుంచి నేను వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎలా అంటే ఈ గొడవలు అయ్యేటప్పుడు అక్కడ సత్యానంద్ మాస్టర్ ఉన్నారు కదా ఊరి అనే సినిమా అక్కడ జరుగుతుంది ఊరి 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 మన రోహిత్ ఉన్నాడు కదా అబ్బాయి హీరో అయితే ఊరి సినిమాలో సుజాత మేడం తర్వాత ఎంవి సర్నాథ్ రావు గారు అని ఒంగోలు సార్ రైటర్ మంచి రైటర్ నాటకాలు కూడా నేను ఇన్ని నాటకాలు వాళ్ళ చేతుల మీద అవార్డులు అందుకున్నదాన్ని అయితే గురువుగారు కొంచెం పర్సనల్ లైఫ్ నాది ఇలా చెప్పాను భయం ఏముంది అయిపోయింది నేను హైదరాబాద్ వచ్చేద్దాం అనుకున్నాను అప్పటికి ఇవన్నీ అవ్వలేదు జరగలేదు వచ్చేద్దాం అనుకున్నానంటే తప్పకుండా వచ్చి అమ్మ నువ్వు మంచి ఆర్టిస్ట్ వి ఇప్పుడు అన్ని ఛానల్లు పెరిగాయి నీకు క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి సీరియల్స్ చేసుకో అని చెప్పి ఆయన నెంబర్ ఇచ్చారు నాకు ఇస్తే ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఫోన్ చేశా చేసి గురువు గారు అంటే నా ఫస్ట్ వచ్చిన మూడో రోజు షూట్కి వెళ్ళా మన ఈటీవీ టూ మాయా బజార్ అని ఎపిసోడ్స్ వచ్చేవి నీకు గుర్తుందో లేదు ఉంది ఉంది అంటే గుర్తు లేకపోవచ్చు చూసేళ్ళయింది కదా అంటే మనకి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో అన్ని వస్తాయి కదమ్మా మాయా బజార్ ఎపిసోడ్స్ నేను దగ్గర దగ్గర ఒక థర్టీ వరకు చేస్తాను ఎపిసోడ్ ప్రతి సండే టెలికాస్ట్ అయ్యేది ఓకే అవి దానికి సార్ రాసేవారు అంత పొలిటికల్ సెట్ అయ్యారు అనమాట అంత రకరకాల క్యారెక్టర్స్ ఉండేవి అనమాట అయితే వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ చేస్తా గురువు గారు నేను ఊళ్ళోకి వచ్చి నెక్స్ట్ డే నా ఫ్రెండ్ జయశ్రీ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ తను స్టేజ్ తనకి డాక్టరేట్ కూడా వచ్చింది ఆవిడ ఆవిడ ఫోన్ చేసా జయ వచ్చేస్తున్నాను ఇలాగంటే అక్క వచ్చి అక్క నేను ఉన్నాను ఎందుకు బాధపడతా వచ్చి నువ్వు మంచి ఆర్టిస్ట్ అక్క నేను కళ్ళ కద్దుకొని నేను పెట్టుకుంటారు పాప అది బాగా యాంకర్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మోతీనగర్ దగ్గర కబీర్ నగర్ బస్ స్టాప్ ఉండేది ఈటీవీ ప్రభాకర్ గారు కూడా అక్కడ ఉండేవారు అప్పుడు అపార్ట్మెంట్ లో ఆ పక్కన ఒకే ఒక రూము పదిహేను వందలు అంట తీసుకుంది నా కోసం తీసుకొని స్టేషన్ కి వచ్చింది నన్ను రిసీవ్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి పెట్టింది అందులో ఏమీ లేవు ఫ్యాన్ కూడా లేదు అలాగా ఆ రూము తీసుకుంది తీసుకున్న తర్వాత నేను వచ్చాను పాపం తను బాగా ఎంకరేజ్ చేసింది ఏదో కొంతమంది ఫోన్లు చేయడం ఏమని గురుగారు ఫోన్ చేసిన గురుగారు వచ్చాను ఏంటంటే అమ్మ ఈటీవీ పేపర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది సోమాజీ కూడా అక్కడికి మీరు ఒకసారి వెళ్ళండి వెళ్తే మీకు నేను పంపించానని చెప్పండి అండి అక్కడికి వెళ్ళాక డైరెక్టర్ వాళ్ళంతా ఉన్నారు నాకు ఎవరు తెలియదు కదా అయితే వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం రేపు షూట్ ఉందమ్మా మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఇక్కడ నుంచి బస్సులు ఉంటాయి మనకి తీసుకొని వెళ్తాము అని చెప్పారు అలా స్టార్ట్ అయిందమ్మా నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ ఆయన పేరు ఏదో ఉంది సమ్ తెలీదు ఆయన ఆశ అని ఒక అమ్మాయి ఉంది అమ్మాయి ఏమో ఆ అమ్మాయికి డబ్బింగ్ రమ్మన్నారట నా గొంతు బాగుండదు ఒక ఆంటీ హైదరాబాద్ నుండి వచ్చారు చాలా బాగుంటుంది అది అంటే సరే పంపిస్తామంటే ఆ అమ్మాయి తీసుకుని వెళ్ళింది టీవీ నా నైన్ టీవీ నైన్ కాదు అది కెమెరాలు కూడా ఉంటాయి వాళ్ళకి మధురా నగర్ అక్కడికి వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత టక 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 సెవెన్ అవర్స్ చెప్పాను నేను హీరోయిన్ కి అది కొంచెం చిన్న సినిమా అది చెప్పాను చెప్తే నాకు పదహారు వందలు ఇచ్చారమ్మా నాకు అసలు నేను అడగల ఇంత ఇవ్వమని చెప్పి అడగలేదు ఆ డైరెక్టర్ గారు అమ్మ నిజంగా మా గొప్ప ఆర్టిస్ట్ మీరు నిజంగా థియేటర్ అంటే అప్పటికే నంది అవార్డ్స్ అవి వచ్చి ఉన్నాయి కదా ఆ నిసేమా అన్నారు అంటే తర్వాత సినిమాలకు కూడా రెండు ఇచ్చారు ఆ పక్కన సీరియల్ శ్రావంతి ఆఫీస్ శీలా శ్రావంతి శ్రావంతి మన స్టూడియో వాళ్ళది అయితే అక్కడ మీరు ఫోటో ఒకటి వేసేయండి అమ్మ వాళ్ళు సీరియల్ చేస్తున్నారు అని వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఫోటో ఒకటి ఇచ్చాను ఇచ్చేసిన తర్వాత చెప్పండి ఏదైనా ఉంటే నాకు కొత్త ఎవరు తెలియదు అంటే తప్పకుండా మీరు ఏం చేశారంటే నేనేం చేయలేదు 
ఈ మాయ బజార్ ఎపిసోడ్లు చేశాను అంతకు ముందు వైజాగ్లో ఉంటప్పుడు ఒక ఫైవ్ మూవీస్ చేశాను అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఆ మూడో రోజు నుండి నాకు ఫోన్ వచ్చింది పా వచ్చి అమ్మ ఒకసారి ఎందుకంటే త్యాగరాజు గారు అని రైటర్ దానికి మాటలు రాక చేత ఆయన ఆయన నాటకాలు చూశాడంట రవీంద్ర భారతిలో నా ఫోటో చూసి ఆ క్యారెక్టర్ అనుకునేటప్పుడు అంటే రమ్య అని ఒక క్యారెక్టర్ అమ్మ బ్రోతల హౌస్ హెడ్ విలను ఒక క్రూరమైన క్యారెక్టర్ అనమాట అయితే మళ్ళీ రీ టెలికాస్ట్ కూడా అయింది ఆ సీరియల్ అయితే అరే ఈవిడ ఫోటో ఇక్కడికి ఎలా వచ్చిందంటే మొన్న ఆవిడ వచ్చారు ఫోటో ఇచ్చారు బ్రహ్మాండమైన ఆర్టిస్ట్ మీరు కాళ్ళు మూసుకొని పెట్టుకోవచ్చు అన్నారట ఆయన అంటే అతను చెప్పే మాటలు బాగా పనికి వచ్చాయి డైరెక్టర్ గారు పులివాస్ గారు ఇప్పుడు మీనా మేడం అలా అంటే హీరోయిన్ ఉండేది కదా వాళ్ళ హస్బెండ్ అది అలాగా అవకాశం వచ్చింది చాలా సీరియల్స్ అది హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ల తర్వాత నన్ను బొంబాయి పంపించేస్తారు మళ్ళీ డౌన్ అవుతుంది సీరియల్ అంటే కూడా మళ్ళీ ఎంటర్ చేశారు బా రెండు వందల అరవై ఎపిసోడ్ల వరకు చేస్తుంటాను నేను ఈ మీ పర్సనల్ లైఫ్ వల్ల మీకు ఏమైనా అవకాశాలు వచ్చి పోవడం ఇలాంటివి ఏమైనా అయ్యాయమ్మా పర్సనల్ లైఫ్ అంటే నాకు తేజ గారి సినిమా పోయిందమ్మా నువ్వు నేను లెక్క చేసిన క్యారెక్టర్ అది కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ పరుచూరులో నేను బెస్ట్ యాక్ట్రెస్ అయ్యారు తేజ గారు చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు వస్తే ప్రదర్శన చూశారు చూసి ఇదే నంది అవార్డు వచ్చిన నాటకం ఓకే ప్రదర్శన చూసి అన్న చాలా బాగా చేస్తుంది ఆ నెంబర్ అని ఆఫీస్ నుండి ఫోన్ చేపించారు చేపిస్తే మా ఆ దొంగముండ కొడుకు ఇలా చేస్తాడు మంచి క్యారెక్టర్ అమ్మా అది మీకు పడి ఉంటే మాత్రం అది చేసి ఉంటే ఈ రోజు అమ్మా నేను లక్ష రూపాయలు పర్ డే తీసుకున్నా ఆర్టిస్ట్ నాకు బ్రేక్ రాలేదురా ఎన్ని చేస్తాను ఎందుకో మరి నాకు తెలీదు అందరు అంటారు కెమెరామెన్ అంటారు ఏ క్యారెక్టర్ ఇవ్వని ఆవిడ ఉదికిపోద్ది అసలు ఫోటోలు చూస్తే అందరూ నువ్వేనా నువ్వేనా అంటారు కొన్ని కొన్ని స్టిల్స్ నేనే మరి ఇంకా అంటే వాళ్ళు అంటారు వచ్చేటప్పుడు పిచ్చి దానిలో వస్తుంది గెటప్ వేస్తే అది ఎక్కడ లేని లుక్ వస్తుంది అంటే ఫోటోజెన్ ఫేస్ అని కొంతమంది ఉంటాయమ్మా అది నాకుందని అంటారు చాలా మంది ఉందమ్మా అంటే చాలా వరకు చాలా సినిమాల్లో మేము మిమ్మల్ని చూసాము చూస్తున్న ప్రతి సినిమాలో కూడా ఎలాంటి ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఆ క్యారెక్టర్ క్యాప్ట్ అయిపోతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్ల జమీందార్ లోని చాలా చిన్న స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో మీకు మాకు కనిపిస్తారు అవును పిల్ల జమీందార్ నాని గారితో అదోటి తర్వాత అనసూయలో రవిబాబు గారు పరుచుడు గోపాలకృష్ణ గారు దగ్గరికి వెళ్ళాను నేను వచ్చిన కొత్తలో గురువు గారు ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఏమైనా సినిమాలు ఉంటే అప్పుడు బాగా ఫామ్ లో ఉన్నారు కదా వాళ్ళు అయితే చెప్పాను చెప్తే ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు సినిమా ఎర్ర సముద్రం తెస్తున్నారు అప్పుడు నాకు పిలిచారు వెళ్తే ఫిల్మ్ నగర్ వెళ్ళారు వెళ్తే అక్కడ ఐదురుగా అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారమ్మా నారాయణ మూర్తి గారు నేను చెప్పాను వెళ్ళండి కలవండి అని సార్ నమస్తే సార్ ఇల్ల మనసు కాకుల జయదీష్ ఆ మా రెండు మా కూర్చోండి అమ్మా అని అన్నారు ఆయనవి అలా ఆ సినిమా తర్వాత ఆరు సినిమాలు ఇచ్చారు నాకు పా నారాయణ మూర్తి గారు ఆ సినిమాకి ఎంత ఇచ్చారో తెలుసా నలభై వేలు ఇచ్చారు నాకు నేనేం డబ్బులు అడగల ఇంత ఇవ్వండి అని అంటే సార్ పరిచయం చేపించారు వెళ్ళాను ఆయన చెప్పారు మీరు అసలు మంచి పొలిటికల్ క్యారెక్టర్ అనమాట డామ్ దుగ్గు అన్నది అయితే చేశాను అందరూ స్టేజ్ వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఆ సినిమా హిట్ అయింది కూడా అది పీపుల్స్ వారు పీపుల్స్ వార్ లో పోసాని గారు తర్వాత శ్రీహరి గారు అందరం కలిపి అసలు బలే ఉంటది ఎక్కడ నుండి తెచ్చారండి ఈ జచ్చర పోసాని గారు అంటే శ్రీహరి గారిని కొడుతుంటారు అనమాట ఏటి బాబు అని తోస్తుంది తోసి ఏటి ఏటి బాబు నా ఎదురుగా వచ్చి నా నెయ్యి సేయ్ అసలు అది ఆ క్యారెక్టర్ మంచి పేరు వచ్చిందమ్మా పీపుల్స్ వారు అంటే ధర్మల్ ప్రాజెక్ట్ ఇష్యూ మీద తీశారు నార్మల్ అది అప్పుడు ఆ రోజులో ఆ క్యారెక్టర్ నా నాకు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ ఎస్ఎన్ తనిందంట ఇలా చీర పైకి ఎగ్గట్టి తన్ని మంచి ఫేమస్ అయిపోయింది ఆవిడ ఆ క్యారెక్టర్ శకుంతల గారు నాకు తెలుసమ్మా అంటే శకుంతల గారి కెరియర్ కూడా మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు పడ్డాయి కానీ ఆవిడ కూడా ఆఖరి రోజుల్లో చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు నువ్వు నేను మూవీ చేసిన తర్వాత నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు వచ్చేటి ఆవిడకి ఓకే ఆ క్యారెక్టర్ చేశాక నాలుగు వందల యాభై 
కానీ అమ్మ ఆవిడ కూడా చాలా స్ట్రగుల్ అక్క నిజంగా నేను శ్రవంతి చేస్తున్నాను కూర్చొని సీరియల్ చూస్తుందంట చూస్తే నేను కనబడ్డాను అరే ఇదే ఎప్పుడు వచ్చింది హైదరాబాద్ అని అని వేరే వాళ్ళకి ఎవరికి ఫోన్ చేసి నాకు జయదీష్ ఈ నెంబర్ కావాలంటే ఇచ్చారట హలో అని ఫోన్ చేసింది ఒకసారి చేస్తే ఎవరండి అన్నాను నేను ఎవరో చెప్పుకోయే అని అంది పోయే అంటుంది ఎవరు అక్క అనుకున్నా నేను కలిసి నాటకాలు నేను వైజాగ్ టీమ్ తో వచ్చేదాన్ని నాటకాలు వేసేవారు ఆవిడ అమ్మ నీకు ఇప్పుడైనా థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ చాలా ఈజీగా చేస్తారు క్యారెక్టర్ మీ మామూలు వాళ్ళు చేసేది వేరు మేము చేసేది అంటే బాడీ లాంగ్వేజ్ గాని డైలాగ్ డిక్షనరీ గాని అంటే మాడ్యులేషన్ అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు పాటకి ఎలాగ అసలు టీ రాగం ఉంటది అలాగే డైలాగ్ కూడా ఉంటది అది థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ లకు ఉంటది అంటే థియేటర్ ఆర్టిస్ట్ లకు ఏం చెప్పాలంటే నాటికలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కానీ అప్పుడు ఉన్నంత నేను ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత కోట శంకర్ రావు గారితో మినిస్టర్ అని నాటకం వేశాను అది ముప్పై ఆరు ప్రదర్శనలు చేశాను వాళ్ళతో హైదరాబాద్ వచ్చాక ఆయన బిజీ అయిపోయారు మూడు సీరియల్లోని నేను కొంచెం ఆయన డేట్ చెప్తే గురువు గారు నాకు డేట్ మారిస్తే బాగుండేది ఉంది కొన్ని షూటింగ్లు కూడా వదులుకొని వెళ్ళే రోజులు కూడా ఉన్నాయి నాటకం మీద ప్రేమతో ఇప్పుడు మూడు వేలు స్తాడు ఆయన ఒక రోజుగా అంతే ఒక నాటిక నాటక ప్రదర్శన ఒక ప్రదర్శనకి మూడు వేలు మూడు వేలు ఇచ్చేవారు అంటే అక్కడ డబ్బులు కాదు ఇంకా నన్ను గౌరవించి నాటకాలు పిలుస్తున్నారు కానీ నేను ఈ ఫీల్డ్ కి రాకుండా నాటకాలు వేసుకొని ఉంటే ఈ పడకి ఇంకా మా ఇల్లు కూడా చాలదు అన్ని అవార్డ్స్ అంటే నేను గ్యారంటీ చెప్పగలను నంది అవార్డ్స్ కూడా నా తర్వాత నేను మానేశాను చాలా మంది అంటారు నంది అవార్డులన్నీ మీ ఇంట్లో కట్టుకునే నందులన్నీ తీసుకెళ్లి నువ్వు మానేసావు నాటకాలు అంటారు మా ఆర్టిస్ట్లు సినిమాల విషయానికి వస్తే నాని గారితో మన పిల్ల జమీంద పిల్ల జమీంద భీమిలి కబడ్డీ జట్టు మంచి పేరు వస్తుంది భీమిలి కబడ్డీ జట్టు నాకు తెలిసి చంటి గారికి పీజే పీజే జాతర కాలం వెళ్తావు రా వెళ్తావు ఎందుకెళ్ళవు తినమరగని కోడి ఊరంతా తిరిగిందని ఇంటి పట్టు ఉండాలని నీకు అనిపించదు వెళ్తావు అంటే ఈ ముసలి చచ్చినా బాగుండేది ఎప్పుడు చేస్తుంది అంటే లే నీ అల్లుడు ఉట్టు కొట్టేస్తాడంటే ఆడి మొక్కం ఆడికి ఇంట్లో ఉట్టే అందదు ఇంక ఈ ఉట్టే కొడతాడు భలే ఉంటాయి డైలాగులు అందులో మంచి పేరు వచ్చిందమ్మా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆని గారితో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా దసరా కూడా చేశారు కదా కానీ దసరాలు చాలా వరకు కట్ అయిపోయి చాలా షార్ట్లు ఎన్ని డేస్ అమ్మా షూటింగ్ నేను నలభై రోజులు వెళ్ళానమ్మా ఫార్టీ డేస్ చందమా కారణం కూర్చో ఓకే సో అమ్మా దసరా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది అందులో చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మంచి పేరు వచ్చింది కానీ నేను అంటే బాధతో ఒక మాట చెప్తాను దసరా ఎవరు అంటే అంత మంది ఆర్టిస్టులని పొగిడారు కానీ ఒక్కసారి కూడా నా పేరు అంటూ రాలేదు నేను చాలా బాధపడ్డాను అంటే ఏదో చెప్పమని కాదు వాళ్ళు చెప్తే నేను మా తిన్నానా వాళ్ళు చెప్తే ఇది అది కాదు కదా ఒక ఆర్టిస్టు నేను చాలా కష్టాలు కోర్చుకొని వెళ్ళాను ఆ సినిమా చెప్పుకోవాలంటే అవన్నీ బయట చెప్పకూడదు కొన్ని చాలా కొన్ని ఇబ్బందులు పడ్డాను పడినా సరే పోలే పెద్ద సినిమా నానిగారి సినిమా నేను నానిగారి సినిమా భీమిలి తర్వాత పిల్ల జమీందారు తర్వాత టక్ జగదీషు తర్వాత ఇది దేవదాసు నాగార్జున ఆయన చేశారు కదా వరుసగా ఆయన సినిమాలు అన్ని చేశారు అన్ని లేదు ఆ నాలుగు చెప్తున్నా ఇది ఐదో సినిమా వచ్చింది అనమాట అదే గుర్తు చేసుకున్నాం ఒక రోజు అల్లు పోయిన ఫ్యాక్టరీలో షూటింగ్ జరుగుతుంటే అమ్మ ఆ సినిమా చేశారు కదా పెళ్లి చెప్పిన దాన్ని నాకు ఇప్పటికీ నవ్వు వస్తుంది అంటే మనం ఇవి ఇవి చేసామమ్మా నా అవునవును భీమిలి మర్చిపోయాడు ఆయన అసలు గుర్తే లేదు ఆయనకి అది చేసా అవునవును చేసు చెప్పి గుర్తు చేసుకున్నాం బాగా బాగున్నారమ్మా నమస్తే నాన్న అంటే బాగున్నారమ్మా పాపాలు కరిస్తారు కానీ వాళ్ళు మనకి అంటే గుర్తుంటాం కానీ మనల్ని అంతా ఎంకరేజ్ చేయరమ్మా ఇప్పుడు మా బాబు సినిమా తీశాడు ఎంత పడ్డాను నేను మేనేజర్కి ఆయనకి కాదు ఒకరోజు అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో అతను మాట్లాడారు కదా అని అక్కడ అంటే కూర్చు చేయి అమ్మకాను అంటే మా అస్టెంట్ కూర్చు తెచ్చేస్తే కూర్చుంటే ఏమన్నా నాన్న మా అబ్బాయి సినిమా చేశారు ఆ క్రికెట్ అంటే మీకు చాలా ఇష్టం కదా ఒక రెండు మాటలు చెప్పండి సినిమా గురండి అంటే అలాగే నమ్మ చేద్దాం చెప్తాం మీరు ఫోన్ చేయండి మేనేజర్కి పిలిచాడు వాళ్ళ మేనేజర్కి పిలిచి వెంకట్ అతని పేరు 
అమ్మ నెంబర్ తీసుకుంటుంది ఫోన్ చేస్తే నాకు చెప్పు అని అని చెప్తాను చెప్తే ఏమంటారు బయట అంటారా ఏమంటారు బయట బయట అయితే సరే అని ఆ తర్వాత సత్యదేవితో నేను ఫుల్ బాటిల్ అని సినిమా చేస్తాం కాకినాడ దగ్గర ఒక ఏడు రోజులు ఆయన మేనత్త క్యారెక్టర్ అది కూడా స్లాంగే ఈ మత్స్యకారులకు సంబంధించింది అది ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది ఎన్ని సీన్లు ఉన్నామో ఎన్ని సీన్లు తీస్తారు మనకు తెలియదు నేనైతే సెవెన్ డేస్ మంచి క్యారెక్టర్ చేశాను ఆయన ఆయన కావాలని పెట్టుకున్నాడు నన్ను సత్యదేవ్ నేను అడిగే అడిగితే ఆయన ఫోన్ లో చెప్తే ఇలా పలానా సినిమా పలానా ఇదని చెప్తే ఆయన చేసి పెట్టాడు సత్యదేవ్ గారు అన్నీ పెట్టాడు తప్పమాట ఆది మన అయిపోయి నేను ఒక టెన్ ఎపిసోడ్లు చేశాను జబర్దస్త్ బాగా పేరు వచ్చింది ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ సుధీర్ ను వాళ్ళతో చేశాను ఎస్ఐ క్యారెక్టర్ బాగా రోజా ఎవరు తీసుకెళ్లారమ్మా మిమ్మల్ని బాగానే పిలిచారు అంటే ఎవరు పిలిచారు అంటే మీకు మల్లెమల యాజమాన్యం నుంచి యాజమాన్యం కాదు వీళ్ళు మన టీమ్ వాళ్ళే పిలిచారు నాకు ఫస్ట్ చంద్ర పిలిచాడు చంద్ర గారు చంబక చంద్ర ఫస్ట్ చంద్రతో రెండు ఎపిసోడ్లు చేశాను రాఘవ్తో రెండు ఎపిసోడ్లు చేశాను తర్వాత ఆదితో రెండు ఎపిసోడ్లు చేశాను అది మన త్రిబులార్ లోని ఇంగ్లీష్ గౌన్ వేశారు మామిడే కదా అది చేశాను కాదమ్మా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ జబర్దస్త్ లో కంటిన్యూ అయ్యి ఉంటే ఫినాన్షియల్ గా మీకు కొంచెం స్టేబుల్ ఎందుకు కంటిన్యూ ఎవరమ్మా ఎందుకు అంతే అంటే ఏమైనా రీజన్స్ ఉంటాయా రీజన్స్ అంటే మేము చెప్పలేం పిల్లవరు అంతే ఇప్పుడు మీకు పిలిచి మీకు చేసిన ఎపిసోడ్స్ కి పేమెంట్స్ ఇచ్చారా ఇచ్చారు ఎన్ని థౌసండ్ ఇస్తారు పర్ ఎపిసోడ్ కి ఎపిసోడ్ టెన్ థౌసండ్ తరఫున ఈ మధ్య మొన్న మొన్న వెళ్ళాను శ్రీదేవి డ్రామా డాక్స్ కంపెనీకి వెళ్ళాను మేనేజర్ గారికి చెప్పాను ఆర్కే గారు వెళ్ళాను వెళ్ళి అది టెన్ ఇచ్చారు అది కూడా టెన్ కాదు థర్టీన్ థౌసండ్ ఇచ్చినట్టున్నారు ఫోన్ పే చేస్తారు టైం పడుతుంది వీళ్ళైతే ఈ రోజు టీముల తరపున వెళ్ళాను ఎన్ని టీముల తరపున వెళ్ళాను అయితే టీముల తరపున వెళ్ళాను నేను వాళ్ళే వేసేసేవారు చంద్ర గారు అయితే నాకు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇచ్చారు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూలు మన అదే చెప్పాను కదా రవీంద్ర ఇంటర్వ్యూ ఆ టైంలో కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఇంటికి పిలిపించి ఇరవై వేలు ఇచ్చాడు నాకు అమ్మా ఏమైనా కొనుక్కోండి అమ్మా మీ పరిస్థితి ఇంత బాగాలేదు ఇప్పుడు కూడా బాగాలేదు బాగాలేదు సో సినిమాలు కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మీకు ఇంకో విషయం చెప్పనా ఒక్క పావుతుల బంగారం కూడా నా దగ్గర లేదు దొంగలు పడినారు మా ఇంట్లో జరిగిందమ్మా అది ఇప్పుడు ఆ గోల్డ్ ఉంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ గోల్డ్ అది నల్ల పూసలు పుస్తులు తాడు గాజులు ఈ గాజులు బంగారం కొన్నవా చెప్పండి మీరు ఉమ్ము నేను గోల్డ్ లో చాలా వీక్ వీక్ అస్సలు ఇప్పుడు ఈ గాజులు రెండు వందలు ఇవి కానీ ఎవరైనా ఏమనుకుంటారు ఆవిడకి ఏం తక్కువ ముగ్గు గోల్డ్ గాజులు వేసుకుంది అంటారు అంటే అంటే అలా అని మనం మరి ఇప్పుడు చీరలు నేను సీరియల్ చేసేదనమా ఒక్కొక్క సీరియల్ కి లక్షల లక్షలు పెట్టి కొనుక్కున్నాను నేను అంటే ఉండాలి సీరియల్ కి మన కాస్ట్యూమ్స్ మావే వాళ్ళు ఇయ్యరు సినిమాల కంటే ఏదో పల్లెటూరు వేషాలు అయితే ఇస్తారు పాతే కానీ ఇవ్వరు అయితే అలాగా నేను ఆ కొనుక్కునేదాన్ని ఇప్పుడు ఆ చీరలన్నీ మా అక్కారు పిల్లలు వాళ్ళు బాగా పేదరికం కదా వాళ్ళకి పంపిస్తా అవి ఉన్నవి ఇప్పుడు అవి పడేలేం కదా ఇప్పుడు అని కట్టుకుంటాం కదా అంతే కదా అంతే ఆవిడకి ఏం తక్కువ ఏం లోటు అంటే మనం ఇప్పుడు నేను లక్షలు పెట్టి కొనలేదు కదా ఎప్పుడో కొన్నాను ఎప్పుడో కొన్నా ఇప్పుడు వాడి ఇప్పుడు సామాన్లు ఉంటే ఇంట్లో గిన్నెల ముంతలు అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఇప్పుడు కొనే కాదు కదా అవి పడేలేం కదా దాచుకుంటాం కదా అలాగే అంటే ఇప్పుడు నా ప్రైజులు పెట్టుకోవడానికి స్థలం లేదని బాధపడతాను నేను నేను ఉన్న ఇంటికి ఇంత పరిస్థితి బాగాలేనప్పుడు ఎవరి సహాయం మీరు అడగలేదా అమ్మా అంటే బేసికల్ గా కొంతమందికి తెలుస్తుంది మన పరిస్థితి ఇది మనం ఇలా ఉన్నా అమ్మా నేను ఒక మాట చెప్పిన నేను సుమన్ టీవీ ఇంటర్వ్యూలోని రోషన్ బాబుని అడిగాను నా జీవితంలో నా నా కోరిక చెప్పన నేను చిరంజీవి సార్ని కలవాలి అతను కలిసాక నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు నా మనసులో కోరిక మాత్రం అది ఆయన కలవాలి కలవాలి ఎందుకమ్మా అంటే ఏం అంటే లైక్ నేను లేకపోతే కాదు ఎందుకు ఆయన అంటే చా ఇప్పుడు మా అబ్బాయి డైరెక్టర్ అవ్వడానికి కారణం చిరంజీవి గారు డాన్స్ నేను శ్రీకాకుళంలో వాడు చిన్నప్పుడు సినిమాగా తీసుకెళ్తే 
బాల్కనీ అప్పుడు ఫైవ్ రూపీస్ ఎంత ఉండేది అక్కడ ఫ్యాన్లు ఉంటాయి కదా అక్కడ కూర్చుంటాయి నాకు అన్నయ్య కనిపించట్లేదు పద కింద అంటే బెంచీలనే ఉంటాయి అక్కడ ఈ పల్లెటూరు వాళ్ళు ఉమ్ములు సాయి చొట్ల కాల్చేవి అన్నీ ఉంటాయి కదా జనాలు ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చో పెద్దగా కనబడాలి అన్నయ్య అని అంత పిచ్చి చిరంజీవి గారు అంటే నా కోసం కాకపోయింది నాకు ఉంది ఒక్కసారి నేను నాగబాబు గారి సీరియల్ సీతామహాలక్ష్మిలో విలన్ క్యారెక్టర్ చేశాను సూపర్ పేరు వచ్చింది సార్ కూడా అనేవారు చాలా బాగా చేస్తున్నారమ్మా ఛానల్ వాళ్ళు మెచ్చుకుంటున్నారు బాగా చేస్తుంది ఆ డైలాగ్ బాగా చెప్తుందని మరి అప్పుడు నాగబాబు గారిని కలిసినప్పుడు ఎప్పుడు అప్పుడు ఛానల్ అయింది సీతామహాలక్ష్మి కూడా చాలా తెలుసు అంటే అప్పుడు ఆయన అడిగే అవకాశం ఇప్పుడు నాగబాబు గారు కలిసే అవకాశాలు కూడా లేవమ్మా రానియ్యరు అంటే వాళ్ళు కాదు మధ్యన ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కసారి నాగబాబు గారిని కలిసి ఇలా అన్నయ్య గారు ఒకసారి కలవాలి నాన్న సార్ అని చెప్పి అడుగుదాం అని ఉంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ ని కలిసే పరిస్థితిలో లేము మా అబ్బాయి అంతా జనసేన మా ఇంట్లో అందరూ జనసేన మా అక్క కొడుకు అందరు మా అక్క వాళ్ళ అమ్మాయిలు వస్తే మా అక్క ఇప్పటికీ అంటది పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలక్షన్ లో లాస్ట్ టైం ఓటేసింది అంట అది చెప్తాను జాతి నేను పవన్ కళ్యాణ్ మా ఇంట్లో మెగా ఫ్యామిలీ చాలా మంది ఉంది మా ఇంట్లో మా అబ్బాయి డాన్స్ సూపర్ చేస్తాడమ్మా చేస్తాడు కారణం ఒక స్కూల్ కి వెళ్ళి స్టెప్పులు నేర్చుకోలేదు వాడు చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూసి ఆ స్టెప్పులు ఎంత బాగా చేస్తాడంటే పోసాని గారు అనేవారు సురేష్ నువ్వు హీరోలా ఉన్నావు సురేష్ నువ్వు డైరెక్టర్ కాదు నువ్వు హీరోగా చెయ్యు నేను ప్రొడ్యూసర్ అవుతాను జోసాని గారు పోసాన్ గారు అంటే మా అబ్బాయి ఐపీఎల్ తర్వాత ట్రైడే అని ఒక వెబ్ సిరీస్ చేశాడు దాంట్లో కూడా చేశారు సుమన్ గారు వీళ్ళను పోసాని గారు ఆలీ గారు అనీష్ కురువిల్ల గారు అంత పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు చేశారు నేను ఒక రైతు భార్య క్యారెక్టర్ చేశాను చిన్నది అంటే అది కొంచెం మా బ్యాడ్ లెక్కమ్మ ఆహా వాళ్ళు అడిగేటప్పుడు మేము ఇవ్వలేకపోయాం అప్పటికి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అవ్వలేదు మా ప్రొడ్యూసర్ ఏ మా సాంగ్స్ కోసం బైజే తీసుకెళ్ళిపోయారు సురేష్ ని తీసుకెళ్ళిపోతే ఇంకా అది అలాగే ఆగిపోయింది ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని సినిమాగా చేసి రిలీజ్ చేద్దామని ఉంది వీడికి చెయ్యొచ్చు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంది అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ కదా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ ఎనిమిది ఎపిసోడ్లు ఉంది అనమాట ఆ దాన్నేమో ఇప్పుడు కొంత అందులో తీసుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అందులో స్టోరీ తీసుకొని విలన్ సుమన్ గారు కాబట్టి మరొక నాలుగైదు రోజులు ఆయన చేసి పోసన్ గారు పెద్ద లాయర్ అనమాట లాయర్ గారు చాలా మంచి వేషం అయింది అందులో అవన్నీ చేసి చేద్దామని ఒక యాభై లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళని చూస్తున్నాయి ఎవరు పోదరట్లే మీరు ఇన్ని నాటికలు ఇన్ని సీరియల్స్ సినిమాలు చేశారు అందులోకి వచ్చే అమౌంట్ లో కొంత కొంత దాచుకుని ఉన్నా నేను ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదు బట్ నేను పేరు చెప్పను నేను చిట్లు వేసానమ్మా ఇల్లు కొందామని ఒక యాభై లక్షలు చాలా చాలా జరిగినాయి ఇలా లైఫ్ లో ఇక్కడికి వచ్చాను అక్కడ అయిపోయింది ఏదో ఇక్కడ ఆనందంగా నలుగురులోని షూటింగ్లు చేసుకొని బతుకుతున్నాను అన్న టైం కి దొంగలు బంగారం అలా అయింది తర్వాత ఈ చిట్స్ వేసి యాభై లక్షలు నష్టపోయాను నేను తెచ్చుకున్నది ఇక్కడే పోగొట్టుకున్నాను ఇక్కడ సంపాదించింది ఇక్కడే పోగొట్టుకున్నా ఇదంతా జరిగి నైన్ టెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది మరి అప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఒక ఎనభై ఐదు లక్షలు అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటదమ్మా ఈ పదేళ్ళలో ఎక్కువే ఉంటుంది ఈ పదేళ్ళలో ఇప్పుడు అంటే లైక్ హఠాత్తుగా ఒక్కటేసారి మీరు ఇంత డల్ అయిపోవడానికి అవకాశాలు తగ్గిపోవడానికి కావచ్చు అంటే మీరు ఇంత టాలెంటెడ్ పర్సన్ మీ యాక్టింగ్ కానీ మేము అన్ని చూస్తూ ఉంటాం లవర్స్ లో మీ ఫన్నీ బిట్ కానీ ఇవన్నీ ఇవన్నీ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్ గా అంటే లైక్ ఒకటేసారి మీకు ఫినాన్షియల్ గా కావచ్చు మెంటలీ కావచ్చు పర్సనలీ కావచ్చు ప్రొఫెషనలీ కావచ్చు ఇన్ని దెబ్బ పడ్డానికి కారణం ఏంటమ్మా నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరమ్మా మెయిన్ ఎవరైనా ఒక్కరోజు నేను వెళ్ళి షూటింగ్ అక్క షూటింగ్ వెళ్ళి చేస్తున్నాం మాకు చెప్పొచ్చు కదా లేకపోతే అంటే మగవాళ్ళు కానీ ఆడవాళ్ళు కానీ ఇలాగా అన్నవాళ్ళే కానీ తర్వాత ఎందుకో తగ్గిపోయామ్మా బాగా అన్ను జగదీశ్వరి అంటే మంచి ఆర్టిస్టు అది చెప్తారు కానీ క్యారెక్టర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇవ్వటం లేదు ఎందుకు ఎందుకో తెలియట్లే ఇప్పుడు సీరియల్ వరకు వచ్చేసరికి అంత ఛానల్ వాళ్ళ చేతికి వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు ఆ రోజుల్లోని 
ఆవిడ హై స్కూల్ అని సీరియల్ చేస్తాను ఎంత పెద్ద పేరు వచ్చింది తెలుసా మన స్టూడియో సెవెంత్ తర్వాత హై స్కూల్ పిల్లల మీద నేను అంటే కిడ్నీ కిడ్నీలు కిడ్నీ రాకెట్ జరుగుతుంటది అనమాట వీళ్ళని అందులోనే వీళ్ళనే ఎదులోనే వీళ్ళని అంటే జగదీశ్వర్ అని అప్పట్లో అలాంటిది ఇప్పుడు రెండు రోజుల క్యారెక్టర్ కూడా ఇవ్వట్లేదమ్మా అందరూ బెంగళూరు బెంగళూరు ఆర్టిస్టులు బెంగళూరు బెంగళూరే అంటే ఇప్పుడు ఈ ఛానల్స్ అంటే ఏంటి బేసికల్ గా తెలుగు వాళ్ళని గుర్తించట్లేదు గుర్తించట్లేదు నిజంగా గుర్తించట్లేదు ఇప్పుడు మేము మాకు ఓట్ల ఎలక్షన్ అవుద్ది కార్డ్ ఉంది మా అసోసియేషన్ లో కార్డు ఉంది దీంట్లో మొన్న తీసుకున్నాం ఈ మధ్య మొన్న అంటే ఒక రెండు మూడు నెలల క్రితం ఇప్పుడు ఇది కూడా సీరియల్ నేను ట్వంటీ థౌసండ్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుందాం ఎలక్షన్ ఓటర్ లైడ్ అయి పిలుస్తారు వీళ్ళు కన అరే కనపట్టడం లేదే ఏ సీరియల్లోని ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు తింటున్నారా ఉంటున్నారా అని ఎవరని అడుగుతున్నారా ఎవరు అడగట్లేదమ్మా అడగట్లే ఇప్పుడు రీసెంట్ గానే మన మా అసోసియేషన్ లో మంచు మనోజ్ గారు ఉన్నారు కదా ఆయన వరకు మీ విషయం వెళ్ళలేదా వెళ్ళలేదు ఎనభై ఐదు వేలు మా అబ్బాయి అప్పు చేసి తీసుకొచ్చి కట్టాడు అంటే ఆయన వరకు మీ మీ బాధ వెళ్ళలేదు వెళ్ళలేదమ్మా ఆయన ఇప్పుడు నేను రెండు మూడు సార్లు అంటే ఒక యాభై నిమిషాలు నిడివి గల సీన్స్ తర్వాత ఇవన్నీ ఫొటోస్ అవి కావాలంటే మా అబ్బాయిని గ్యాదర్ చేసి పెట్టాం పెట్టేటప్పుడు వెళ్ళి అడిగితే సార్ లోపల ఉన్నా లేరని చెప్తారు నేను ఎవరిని కలవాలి చెప్పు ఇప్పుడు ఆయన సింగం వన్ టూ త్రీ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశాడు గుర్తుందో లేదు ఎవరు మన ఎవరు ఇతను సంపూర్ణేష్ బాబు అందులో క్యారెక్టర్ చేశాను తిరుపతి లేదు టూ డేస్ చేశాను మోహన్ బాబు గారు అన్నారు ఆవిడ బాగా చేసింది ఆవిడ అంటే చూస్తారు కదా సినిమా ఇప్పుడు పెద్ద అందరూ బాగా చేశారు ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ ఉన్నారమ్మా అది వాటర్ మీద మేము ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ చేసాం అవ్వ క్యారెక్టర్ బాగా ముసలిది అనమాట ఆ చెరువు ఎండిపోయిన చెరువులు దారు ఇలా కరపట్టుకొని కూర్చొని ఒకప్పుడు ఇందులో పశువులు పక్షులు నీళ్లు తాగేవి ఇప్పుడేమో కనీసం ఏంటి ఎండిపోయి వర్షాల వర్షాధార మీద బతికేవాళ్ళం ఇప్పుడు లేవు అని ఒక బాధతో ముసలిది గతం తలుచుకొని బాధపడేది నేను ఎమ్మెల్యే అతను ఎవరు నల్లగా ఉంటారు ఆయన ఎవరు సారు ఆయన పేరు మర్చిపోయిన ఆయన అతను నేను చేసాం అనమాట చేస్తే ఆయన పాట పాడుకుంటూ వచ్చి అబ్బాయి ఏడెందుకు కూర్చున్నాం అని అంటే అది అని చెప్తుంది అనమాట గతంలో ఎలా ఉండేదని అది షో వేశారు షో వేసేటప్పుడు నేను ఆర్టిస్ట్ ఉంది కదా ఒక్క పిలుపు కేసీఆర్ గారు వచ్చారు వచ్చేటప్పుడు ఎవరు అవ్వ బాగా చేసింది అన్నారంట నేను అక్కడ ఉంటే ఇది వేరే ఉంటది కదా ఎంకరేజ్మెంట్ చెప్తున్నాను నేను అయ్యి ఉండవు ఓకే ఇవి చేసింది కదా అని పిలుస్తాం కదా అని ఏమి ఉండదు అమ్మ మీకు ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు చేసిన సినిమాలకు కావచ్చు సీరియల్స్ కి కావచ్చు అన్నిటికీ డబ్బులు ఇచ్చేసారా అమ్మా పేమెంట్ చాలా వరకు ఇవ్వలేదమ్మా అసలు నా నాకైతే ఒక పది లక్షల వరకు అన్ని ఎగ్గొట్టారు లక్షల వరకు ఎగ్గొట్టారు చాలా మంది ఇంకా మీకు సినిమాలు ఎలా వస్తాయి మా అవకాశాలు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్లు ఉంటారు కొంతమంది డైరెక్టర్ గా డైరెక్టర్ త్రూ వస్తాయి నాకు డైరెక్ట్ గా ఆఫీస్ నుండి ఫోన్ వస్తుంది ఆఫీస్ మేనేజర్ చేస్తారు మొన్న నిన్న సతీష్ సార్ అంట ఆయన ఆయన ఫోన్ చేసి అమ్మ సినిమా జరుగుతుంది ఆగస్ట్ పది పదకొండు మీరు డేట్లు పెట్టుకోండి అంటే ఇంకా చాలా టైం ఉంది కదా నాన్న ఈలోగా ఎన్నో తారు మరలా లేదు లేదు మీరే చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ ఫిక్స్డ్ అనేసి ఏమో నేను డబ్బులు అంటే అప్పుడు చెప్తారు అని అనేసాను నేను మనీ గారు అంటే ఒకప్పుడు అంత బిజీగా ఉన్న మీరు మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా నెమ్మదిగా కొంచెం ఆగిపోవడం కానీ ఇప్పుడు కొత్త కొత్త వాళ్ళందరూ వస్తున్నారు లైక్ వాళ్ళకి ఎంత టాలెంట్ ఉందో ఏంటో మనకి తెలీదు అవును కానీ పాత ఆర్టిస్టులు కనుమరుగు అయిపోతున్నారు అయిపోతున్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ చాలా మంది ఇప్పుడు నాకన్నా ఇంక ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది మానేసి కూడా ఇంట్లో ఎందుకు వచ్చింది వెళ్ళి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట వచ్చిందని చెప్తున్నాను అది బాపట్ల ఎంపీ అని ఒక సినిమా నాని గారు అని డైరెక్టర్ గారు నేను వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు ఎవరెవరు డైరెక్టర్ నాని గారు నాని అతని పేరు హీరో నాని కాదు హీరో డైరెక్టర్ గారి పేరు నాని అంటే ఆ సినిమాకి ఒక నైట్ హీరో పుడతాడు పుట్టేటప్పుడు నీకు అది చందమావు లాంటి కొడుకు పుట్టాడు అని అంటే డెలివర్ చేసే క్యారెక్టర్ మంత్ర మంత్ర మంత్రసాని ఆ క్యారెక్టర్ అనమాట 
చేసి ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు అవుతుంది ఇప్పుడు డబ్బులు రాలే పదకొండు వేలు రావాలి నాకు నా రెమ్యూనరేషన్ అసిస్టెంట్ పేట కూడా ఇవ్వకపోతే నేను ఇచ్చుకున్నాను ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఫస్ట్ లో నా నేనంటే తెలియదు కదా నా నెంబర్ తెలియక ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాడు ఆయన సార్ ఇలా మేనేజర్ అయితే చేసి చేసి విసిపోయిన వాళ్ళ ఆఫీస్ ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు చాలా మందిని అడిగాను ఆఫీస్ ఎక్కడ అని నందిగాం సురేష్ గారు ఎంపీ ఉన్నారు కదా ఆయన రియల్ స్టోరీ కట్టలు కట్టలు తెస్తాడు ఆయన కారుల్లో మరి మాలాంటి వాళ్ళు డబ్బు లేక కొట్టడం ఏంటి నాకు అర్థం కాదు నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ నుంచి నేను ఊరుకోవట్లేదు ఎందుకంటే అయ్యో చెప్తే వాళ్ళు మళ్ళీ పిల్లవారు ఎందుకు అమ్మ ఎన్ని రోజులమ్మా బానిసత్వం వచ్చిన దాని నుంచి చచ్చే వరకు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నంత వరకు ఇలాగైతే ఇంకేం బతుకుతామమ్మా మనం పేరు చెప్పను కానీ మనం ఒక సీరియల్ చేశాను ఆ అబ్బాయికి ఏం చెప్పాను మేనేజర్కి నా అంటే నాలుగు రోజులు వస్తుందమ్మా అన్నాడు అంటే ట్రైబల్ క్యారెక్టర్ అయితే వస్తుంది అన్నారు వస్తాను నేను ఒకటే చెప్పాను నాకు నాలుగు రోజులు నాలుగో రోజు నాడు నా డబ్బులు ఇచ్చేయాలి ఏంటి మళ్ళీ అంటే ఇప్పుడు సీరియల్ అంటే రెండు నెలలు దాటిన తర్వాత ఇస్తున్నారు చెక్ అది కంటిన్యూటీ క్యారెక్టర్ అయితే ఓకే నాలుగు రోజులు చేసిన క్యారెక్టర్ కి వెంటనే ఇచ్చేయాలి కావు ఏం తెలియని సీరియల్ చేశాను వన్ ఇయర్ చేశాను అదేంటి టూ మంత్స్ కి ఒకసారి చెక్స్ అవి రన్నింగ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఇళ్ళిపోతాయి ఈ నేను ముందే ముందే చెప్పాను అలాగైతే వస్తాను లేకపోతే నాకు తిండికి లేకపోయినా పర్లేదు నేను ఇంట్లో ఉంటాను నేను రాను నేను అనుకున్న డబ్బులు ఇవి అని చెప్పాను నేను చెప్పిన తర్వాత మరి ఆయన ఇప్పుడు చేసి రెండు నెలలు అయిపోయింది ఇప్పటి వరకు పేమెంట్ ఇవ్వల పేమెంట్ అవి ఇస్తే రెంట్ కడదామని నేను ఈ నెల అలాగ ఆగాను నా పరిస్థితి ఏం బాగాలేదమ్మా అంజలి నా కొడుకే నేను ఎక్కడి నుండి తెస్తాడు వాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేని నేను వాడి మీద బాధ్యత ఇద్దరు ఆడపిల్లలు వాడికి సరైన అవకాశాలు లేవు మంచి క్లవరు ఇప్పుడు మీకు మంత్లీ ఇన్కమ్ ఎలా అన్నా ఇంకేమీ లేదు ఇంకేం లేదు మంత్లీ ఏదన్నా ఈ నెలలో ఈ రోజు చేసిన నాకు పదివేలు ఇస్తారు సినిమా చేస్తే అంత తక్కువ నేను నేను కూడా వెళ్ళను ఇంక ఎక్కువే పదివేలు చెప్పలే ఒక్కొక్కరు దయదాలు చేస్తారు ఓకే అలాగే ఏమౌంట్ అలాగే అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను నేను ఏం తింటున్నాను ఏం ఉంటున్నాను భగవంతుడు తెలిసింది ఇప్పుడు మీకు అసోసియేషన్ కార్డు ఉంది మీ బాధలు మీ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళ వరకు తీసుకెళ్తే మీకు ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తారు కదా అంటే నాకు తెలిసి ఆర్టిస్టులు ఇంత బాధపడుతున్నారు అని అంటే ఎంతో కొంత సహాయం అంతవరకు వెళ్ళనివ్వరమ్మా నేను మీకు ఎవరు ఆపుతున్నారని మీరు ఎవరు ఆపుతున్నారు అనేది కూడా తెలియదు సార్ ఉన్నారు అంటే లేరు అని చెప్తారు అక్కడ ఇంక మరి ఎవరిని అడుగుతాం ఇప్పుడు విష్ణుబాబు దగ్గరికి వెళ్ళి నేను డబ్బులు లేక ఎంత శతమతం అయిపోతే మా అబ్బాయి ఐదు రూపాయలు పట్టి ఇక్కడ లక్ష రూపాయలు తెస్తే నేను ఎనభై ఐదు వేలు కట్టి ప్రతిది నా కొడుకు మీద వారు పాపం ఆడు బాధపడుతున్నాడు అమ్మ పోతే పోని మా అక్కర అమ్మ అంటది పిన్ని ఎందుకు పిన్ని ఇన్ని బాధలు పడి అక్కడ ఉంటావు వచ్చే అక్కడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాను కూర్చొని తినడమే కదా తప్ప ఒక ఆర్టిస్ట్ గా నేను భయ భర్త పుట్టినట్టే చిన్నతనం నుండి నాటకాలు వేస్తాను అలాంటిది ఇప్పుడు ఒక చచ్చిపోయాను ఆర్టిస్ట్ గా అని అంటే ఇంక నా జీవితం ఎందుకమ్మా చెప్పు నేను డబ్బు కోసం కూడా నేను ఏనాడు బాధపడలే ఎందుకంటే ఆ తెలివి తేటలు కూడా నాకు లేవు అందరు అంటారు ఆ ఓ కెమెరా ముందు నోరేసి పడిపోతావు నేను జీవితంలో ఎంత సెన్సిటివ్ అయిపోయాను బయటికి గడుసుగా కనిపించే వాళ్ళే చాలా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు నిజం నాకు అర్థమవుతుంది మీ బాధ మీ సిచ్యువేషన్ నాకు అర్థమవుతుంది టు బి వెరీ ఫ్రాంక్ ఈ రోజు నేను మీ ముందుకు రావడానికి కారణం కూడా మీది ఒక వీడియో చూశాను మీరు అంటే లైక్ ఫినాన్షియల్ గా మీరు బాగాలేరు మీ పరిస్థితి బాగాలేదు అన్న సంగతి నాకు తెలిసింది నిజంగానే నేను అంటే అది కూడా కట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉందంటే ఇన్ని నాటకాలు వేసి ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఇన్ని సీరియల్ చేసి ఆఖరికి ఎవరు తిన్నావా ఉన్నావని అడిగే వాళ్ళు ఎవ్వరు ఒక్కరు కూడా ఫోన్ చేసి అడిగారమ్మ నువ్వు అసలు కనబడడం లేదేంటి ఇప్పుడు నువ్వు నాకు పరిచయం అనుకో మంజులి అమ్మ ఏంటమ్మా అన్ని చేసి దాన్ని ఏంటి ఏ సీరియల్లో కనబడు లేవు మరి అవి చేస్తూ ఉంటాయి కదా మనం కనిపిస్తాం తెర మీద తెర మీద కానీ ఇప్పుడు సీరియల్ చేస్తే అందరు ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉంటుంది కదా అదిగా మరి లేక ఉంటున్నాను మొన్న అలాగే పోలే చేస్తే కనీసం ఈయన ఎలా గడుస్తుంది కదా నా సీరియల్ చేస్తాను వాళ్ళు ఎలా చేశారు తప్పు కదమ్మా అలాగా నువ్వు మాట ఇచ్చి నేను వెంటనే షెడ్యూల్ అయిపోయిన వెంటనే నీకు ఇస్తానమ్మా అన్నాడు నాలుగు రోజులు అని చెప్పి మూడు రోజులే చేశారు నేను అది కూడా బాధపడలే ఫోన్లో ఒక రోజు పోతే పోతే మీరు ఇంత బాధపడుతున్నప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు 
అంటే నేను ఎందుకు ఇన్నిసార్లు అడుగుతున్నానంటమ్మా ఇంత బాధ ఓరుస్తూ ఉండే కన్నా మీ బాధ ఇది అని బయటికి చెప్పుకుంటే కదా ఎవరికైనా ఎవరితో చెప్పాలమ్మా ఎవరితో చెప్పాలి చెప్పు ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు మా అబ్బాయి వడ్డీకి తేక ముందర అది ఇది ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం కదా నాన్న నీతో మాట్లాడాలన్నా రేపు మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేయమ్మా ఎందుకంటే ఈరోజు తెల్లవారిలో ఉన్నాం అక్కడే తెల్లవారి అయిపోయింది నాలుగు గంటల వరకు చూడు జరిగింది అయితే నిద్రపోతాను కదా మా లంచ్ టైంలో చేయి ఆ రోజు నుండి ఇప్పుడు పది సార్లు చేశాను ఎందుకంటే ఆయన చాలా మందికి హెల్ప్ చేశాడు అది అది ఫోన్లు ఎత్తరు ఇంక నేను అలా ఇల్లు తెలియదు ఎవరిని అడగాలి చెప్పు ఎవరు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు మా ఎవరు చెయ్యరు సో మీకు ఫినాన్షియల్ గా హెల్ప్ వద్దు అవకాశాలు కావాలి మీరు చేసిన పనికి మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి అంతే 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 అంటే అవక ఇప్పుడు డబ్బులు కూడా నాకు మూడు లక్షల అప్పు ఉందమ్మా నాలుగు లక్షలకి ఏదో లక్ష రూపాయలు ఈ దసరా డబ్బులు అవి వస్తే కొంచెం ఇచ్చాను అవి ఇప్పుడు అంటే ఈ అప్పులు ఎలా తీరుతాయి డబ్బులు వస్తాయి కదా అప్పుకు తోడు మళ్ళీ అప్పులు చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు నెల నెల ఐదు వేలు నేను వడ్డీ కట్టాలా ఇప్పుడు మా అబ్బాయి తెచ్చిన వాడికి ఎలా వస్తే ఒక నెల నేను వాడికి కారు ఇఎంఐ అవన్నీ ఉంటాయి కదమ్మా వాడు బాధలు వాడకుండా ఇద్దరు పిల్లలు అయితే మీ పరిస్థితి అస్సలు అస్సలు అసలు బాగలేక నేను అలా మీరు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ అయ్యే వచ్చే సినిమాలు అంటే ఒక ఆరు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయమ్మ వాటి అన్ని పేమెంట్స్ వచ్చేసాయమ్మ ఏ ఒక్క రోజు రెండు రోజులు చేసిన క్యారెక్టర్ అది కాదు అదొకటి ఆ ఎనిమిది సీన్లు చేశానంటే మూడు సార్లు వెళ్ళాను నేను టెక్కలి టెక్కల్లో షూట్ జరిగింది మూడు సార్లు వెళ్తే నలభై ఐదు వేలు వచ్చింది అంటే వెళ్ళినప్పుడు పదిహేను వేలు ఇచ్చేసేవారు పాప ఆ పదిహేను వేలు మాట్లాడుకున్నాను ఇచ్చేవారు అన్నపూర్ణమ్మ గారు కూడా వచ్చేవారు నాకు ట్రైన్ ఏసీ బుక్ చేసేవారు అమ్మ ఏమో ఫ్లైట్కి వెళ్ళేది నేను ఫ్లైట్ ఏమి ఇప్పుడు అడగలేదు ఎందుకంటే ఒక్కదాన్ని వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళలేను ట్రైన్ అయితే హ్యాపీగా చక్కగా ఏసీలో వచ్చి వచ్చాను మంత్లీ ఫుడ్ ఎలా అమ్మ మంత్లీ ఫుడ్ అంటే మొన్న నమ్మరు మా అబ్బాయికి కూడా నేను అడగలేదు అడగకపోతే ఒక రోజు రెండు కేజీల బియ్యం తయారన్నాను నేను మీరు నమ్మని నా కూడ కర్నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు గమ్మ గమ్మ మా ఇంటి ఎదురు షాప్ ఉంటే వెళ్ళి మూట బియ్యం తెచ్చాడు ఎందుకమ్మ నాకు చెప్పి వాడికి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అని నీ కొడుకున్నాడు కదా చూసుకుంటాడు కదా నీకేంటి అంటారు కొంతమంది వాడు ఇబ్బందులు వాడు ఉన్నాడమ్మా ఏం చెప్పుకుంటా చెప్పి ఒక్కదానైనా నూనె ఉండాలి ఉప్పు ఉండాలి కారం ఉండాలి ఉల్లిపాయలు ఉంటే చెప్తున్నాను కూర నేను మంచి కూర తిని ఎన్ని రోజులు అయిందో తెలుసా మీకు తెలియదు నేను నాన్ వేసి తిని మనిషిని కదా అంటే అలా ఏం చెప్పుకుంటా నేను ఆడకూడదు అనుకున్నా టిష్యూ టిష్యూ ఉన్నాయమ్మా ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను ఏడకూడదు అనుకున్నాను కానీ నేను ఇలా ఏడ్ చేస్తానని నేను ఇంటర్ వెళ్ళేవాటి అమ్మ ఒక విషయం గుర్తు పెట్టుకోండి కావాలని ఏడ్చిన వాళ్ళు వేరు మీరు మా అంటే మీ బాధని మీరు బయటికి చెప్పుకుంటూ ఏడుస్తుంది వేరు అంటే మీ బాధలు వింటుంటే నాకే కళ్ళ మాట నీళ్ళు తిరుగుతున్నాయమ్మా జబర్దస్త్ అప్పారావు మేడం గారు ఎక్కడ ఉన్నారని మామూలు ఫోన్ చేస్తుంటాడు అప్పుడు నే ఎంత మందిని తీసుకెళ్తారు పోని అప్పారావు గారు పోనీ ఒక ప్రోగ్రామ్కి ఐదు వేలు ఇచ్చిన చాలు వాళ్ళు స్టే వెళ్తుంటారు కదా మా ప్రోగ్రామ్స్కి నేనేమో తీసుకెళ్ళండి అని ఎన్నిసార్లు బతిమలాడుకున్నాను ఆయన కష్టాల నుండి వచ్చిన వ్యక్తే కదమ్మా ఒక్కసారి కూడా వాళ్ళు మిస్సెస్ అని తీసుకెళ్తారు అంటే తీసుకెళ్ళొద్దు అని కాదు మాలాంటి వాళ్ళకి ఎంత అన్నం పెడితే వాళ్ళకు కూడా పుణ్యమే కదా ఇప్పుడు నేనేమి డబ్బులు అడుక్కోవట్లేదు లేకపోతే నాకు ఇది హెల్ప్ చేయండి అని అడగలే కనీసం ఒక షూటింగ్ ఏదో ఏదో వస్తే పని పని అంటున్నాను పని వస్తే నాలుగు డబ్బులు వస్తే ఒక రూపాయి తక్కువైనా వెళ్తాను నేను పని అడుగుతున్నారు మీకు కావాల్సింది పని పని ఇస్తే మీ పని మీరు చేసుకొని మీ డబ్బులు మీరు సంపాదించుకుంటారు అవును ఇప్పుడు మీ పని చేసిన మీకు రావాల్సిన డబ్బులు ఎంత అది చెప్పాను కదా పది లక్షలు పది లక్షలు ఇప్పుడు ఈ సీరియల్ ఏదో అన్నారు కదమ్మా అది ఎప్పుడు సీరియల్ సీరియల్ అయినా సరే అంటే ఇప్పుడు నేను తక్కువ చెప్పాను అనుకోమ్మా ఆ తక్కువకి వెళ్ళాను నేను తక్కువకి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళలేదు పరిస్థితుల వల్ల తక్కువకి వెళ్ళాల్సి పోతుంది ఏంటంటే ఈ నెల గడుస్తుంది కదా నాలుగు రోజులు ఒక ఇరవై వేలు వస్తుంది లేకపోతే ముప్పై వేలు వస్తుంది పోని తెచ్చుకుని బతుకొచ్చు నేను పదివేలు తక్కువ చేయను కానీ వెళ్ళ ఐదు వేలకి వెళ్ళాను చెప్పేస్తున్నాను కదా ఐదు వేలకి వెళ్ళాను పోని ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వకపోతే ఇంకెందుకమ్మా ఆ స్టెండ్ బ్యాట్ అయిపోతే నేను ఇచ్చుకున్నాను బడికి సీరియల్కి వెళ్తే ఆ స్టెండ్కి ఐదు వందలు సినిమాకి వెళ్తే వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు వాళ్ళే ఇస్తారు ఇంకేం చెప్పమంటావు అమ్మా 
ఇంక నేను ఇంకా ఇండస్ట్రీలో సపోర్టివ్ గా సహాయం చేసే వాళ్ళు అంటే మాట సహాయం వరకు కూడా చేసేటోళ్ళు ఎవరు లేరా లేదమ్మా నేను చెప్తున్నాను కదా నేను అందుకే నేను బతుకుండగా చిరంజీవి సార్ ఒక్కసారి కలవాలి నా సీరియల్ చూసుంటారు సీతామహాలక్ష్మి వాళ్ళ తమ్ముడిదే కదా సీతామహాలక్ష్మి సారే ప్రొడ్యూసర్ దానికి అందులో యాక్ట్ చేశారు కూడా నాగబాబు గారు ప్రవళిక అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా అమ్మ చేసిన సీతామహాలక్ష్మి క్యారెట్ అంటే వాళ్ళని కలవడం ఎలాగా నేను ఈ రోషన్ బాబుని కూడా అడిగాను నేను అంటే ఆయన అందరవాడమ్మా తప్పకుండా కలుస్తారు అన్నారు కానీ నా కోసం ఏం చేయలేదు నిజంగా చెప్తున్నాను అమ్మ నాకు తెలిసి మీ బాధలు కావచ్చు మీ మాటలు కావచ్చు మీరు ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారని మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళ వరకు వెళ్ళలేదు ఒకవేళ నిజంగా వాళ్ళ వరకు వెళ్తే ఎంతో మందికి సహాయం చేశారు అలాంటి తెలిగింటే ఆడబడుచు మీరు మీకు సహాయం చేయరా అమ్మ చేస్తారు నాకు తెలిసి వాళ్ళ వరకు మీ బాధలు వెళ్ళలేదు వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు అమ్మా నేను తెలుసు నాకేం హెల్ప్ చేయలేదు అంటలేదు తెలియకపోవచ్చు నేను చెప్తున్నాను కదా కానీ ఒకటి ఎప్పుడైనా నా నేను చే అంటే నా జీవితం ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో తెలియదు ఒక్కసారి సార్ని కలవాలి చిరంజీవి సార్ని కలవాలి ఆయన సినిమా నేను చేయలేకపోయాను ఏది వకీల్ సాబ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాకేమో విజయవాడలో మా తమ్ముడు చనిపోయాడు చనిపోతే సంవత్సరం పెద్దలు పెట్టుకుంటున్నాం వెళ్తే బాబీ గారు అని కోడారెట్టు ఉన్నారు అమ్మ మీరు అర్జెంటుకి రండి ఇలాగ ఒక క్యారెట్ ఉంది పాప ఆయన చాలా అభిమానం అమ్మ అమ్మ అమ్మే అంటాడు ఇంకొక మాట ఉండదు అయితే వచ్చాను ఎంత మా మా అక్కగారు అమ్మాయి డబ్బులు ఇస్తే మూడు వేలు కారు పెట్టుకొని రేపు పొద్దున్న పది గంటలకి ఆఫీసులో ఉండాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా వస్తుందా అదృష్టం మళ్ళా అని చెప్పి నా ఫంక్షన్లు అయితే ఎప్పుడైనా నేను వచ్చాను పండగ అదే డైరెక్టర్ అంటే ఆ రోజు సార్ లేరు ఆవిడ తెలుసు అంట సినిమాలు చేసిందంట అవును ఆవిడ ఇప్పుడు ఎంత బిజీ ఉంది తెలుసా అలాగ ఒక్క సినిమా ఒక్క క్యారెక్టర్ ఒక పెద్ద హీరోది ఒక్క క్యారెక్టర్ వస్తే అది డబ్బులు తక్కువ అయినా సరే నేను చేస్తాను అది అది అంటే తర్వాత ఇంత అన్నం పెడుతుంది కదా మా క్యారెక్టర్ అనేది పేరు అవునమ్మా బ్రేక్ రావాలి ఒక ఆర్టిస్ట్ కి ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా బ్రేక్ రాకపోతే వేస్ట్ వాళ్ళు బండి లాగే నూట పది సినిమాలు చేశాను ఒకటా రెండా చెప్పమ్మా చేసిన నూట పది సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద సినిమాలు పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అంటే దమ్ము చేశాను డైలాగ్స్ లేవు అందులో మధ్యలో మానసానమ్మ నేను వెళ్ళాను పొలాచి వెళ్ళాము ఫస్ట్ లో శ్రద్ధ పడ్డాను అంటే అక్కడక్కడ వస్తాయమ్మా అని చల్పత్రావు గారు అన్నారు నేను రవిబాబు గారి సినిమాలు అనసూయ లడ్డుబాబు చాలా మంచి సినిమాలు ఇచ్చాడు ఆయన అనసూయలో మంచి క్యారెక్టర్ హీరోయిన్తో అదే మినిస్టర్ వైఫ్ ఆ పిల్లని కొడుతుంది చైల్డ్ ఆ తర్వాత మళ్ళా లడ్డుబాబు తర్వాత నచ్చావులే తర్వాత ఏదిమ్మా ఐదు సినిమాలు చేశాను మా ఆయనవి చేశాను అయితే ఇంకా అలాగా మళ్ళీ ఆయన పిలవలేదు నేను వెళ్ళలేదు ఓకే ఆయన ఎప్పుడు నేను ఏ రోజు రవిబాబు గారికి కూడా పరిచయం అంటే గోపాలకృష్ణ గారే చెప్పారు ఇలాగ ఆర్టిస్టు తను నెంబరు ఇది మీ నెంబర్ ఇస్తాను ఫోన్ చేస్తుంది అంటే వెంటనే నాకు అనసూయ పడింది అసలు ఎంత బాగుంటుంది తెలుసు ఆ సీను చాలా బాగుంటుంది అదేంటమ్మా ఓహో అదేంటమ్మా జో జ్యోతి ఏ పత్రిక అమ్మాయి కూకో కూకో అంటది అంటే బాగుంటుంది నా దగ్గర అవి ఇంకా ఉన్నాయి ఎపిసోడ్స్ అంటే మంచి మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అందులో తర్వాత వెంటనే నేను అర్చేవాళ్ళు ఉషా కింద మూవీస్ పది రోజులు చేశాను నేను డబ్బులు బాగా ఇప్పించారు రోజు పదివేలు లక్ష రూపాయలు మీకు ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పడాలి ఆ క్యారెక్టర్ వల్ల మీరు బిజీ అవ్వాలి అంతే అమ్మా అంటే ఇప్పుడు మీకు అవకాశాలు రాకపోవడానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు నాకు ఏం తెలియవు విషయాలు నాకు అయితే తెలియవు నాకు అవకాశాలు అయితే చాలా తగ్గిపోయి అంటే సీరియల్ విషయంలో అది ఛానల్ వాళ్ళే వాళ్ళ డెసిషన్ మీద బెంగళూరు వాళ్ళు తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నారు మేమేమో ఇంత వర్త్ ఉండి ఇప్పుడు మేకప్ అందరం ఇలా ఉండం కదమ్మా మేకప్ వేసుకుంటే ఒక ఇది నా దగ్గర ఫోటోలు ఉన్నాయి మీరు నేను చూస్తే మీరేనమ్మా అంటారు కార్తీ దీపం కూడా చేశాను నేను పదమూడు రోజులు 
చేశాను అష్టాచమ్మ చేశాను బైన్స్ ఆ క్యారెక్టర్ ఎంత భయంకరమైన క్యారెక్టర్ తెలుసా ఆ టైట్లు ఆ పేరు కూడా అలాడితే పెట్టారు బైన్స్ అని అసలు ఎంత బాగా పేరు వచ్చింది తెలుసా అష్టాచమ్మ చైత్ర అత్తారింట్లో అక్క చెల్లెళ్ళు అది కూడా బా ఒక హండ్రెడ్ ఎపిసోడ్ల వరకు చేశాను చాలా చేశాను సీరియల్ ఇప్పుడు ఒక్క రావట్ల నీ చెప్పడం ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళందరినీ వెనక పెట్టి ఎంత మంది నేనే కాదమ్మా నాలాంటి ఆర్టిస్టులు ఎంతో కనుమరుగు అయిపోతున్నారు కనుమరుగు అయిపోయి ఊళ్ళు వెళ్ళిపోయి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే ఆ డబ్బుల మీద బతికే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నాకు ఆ అదృశ్యం కూడా లేదు ఉన్న ఒక కొడుకు వాడు ఏదో చిన్నప్పుడు వెళ్ళిపోయి ఇంటర్ టెన్త్ ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాడు టెన్ కాలేజీలో సీట్ వచ్చింది కృష్ణ కాలేజీలో వాడు అలా ఆ రూపంలో వెళ్ళిపోయాడు ఏడు ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పిల్లని పెళ్లి చేసుకుని పాపం తీసుకుని నా దగ్గరకు వచ్చారు హైదరాబాద్ పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత మీ దగ్గరకు వచ్చారు వచ్చారు అప్పటి వరకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు నేను అక్కడే ఉన్నాను అని తెలుసు అంటే మీరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఆయన అలాంటి వాళ్ళని తెలిసిన కూడా తర్వాత ఇంకా కలుస్తా ఉన్న టైంలో రాజమండ్రిలో ఉన్నాడని తెలిస్తే వెళ్ళాను నేను ఒక అబ్బాయి మాకు ల్యాండ్ లైన్ ఉండేది ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ చేస్తే మా అమ్మ నన్ను ఎంత బాగా చూసుకుంది వాడు వెళ్ళే నువ్వు వాడిని వదిలే నేను వచ్చేస్తాను అన్నాడు ఎలా వదిలేస్తాను రా పెళ్లి బంధం ఇది ఇప్పుడు నేను వదిలేసి రాలేను అంతే కదమ్మా చేతులు కాలేని కుండ పడేస్తే మాకు కుండపోద్ది కానీ మనకి ఆ చేతులు కాలితే ఆయన ఇంకేం లేదు అని అంటే నువ్వు వాడిని వదిలే నేను వస్తాను వాడు వాడు కెరీర్ మొత్తం నాశనం చేసింది నేనే అమ్మా అయ్యో నేనా నిజంగా ఇప్పుడు నేను ఆ పెళ్ళి అంటూ చేసుకోకుండా ఉంటే మా లైఫ్లు వేరే ఉండే నేను చాలా తప్పు చేశాను పెళ్లి చేసుకుని చాలా తప్పు చేశాను అంటే అది అప్పటికి నాకు మంచే అనుకోవచ్చు మా మా పెద్దలు కానీ మా పెద్దమ్మలు మా మేనత్తలు వీళ్ళంత ఓల్ చిన్న ఏజు భర్త చచ్చిపోయి చేసుకుందని అని అనుకుంటారు అలా కాకుండా నేను చేసుకొని నా పిల్లడికి దూరం అయిపోయింది నేను లేకపోతే వాడు బాగా చదివేవాడు చదివేవాడు పాటికి ఉద్యోగాలు సెటిల్ అయ్యేవాడు మా లైఫ్ వేరేగా ఉండేది సరే మా ఇప్పుడు అప్కమింగ్ సినిమాలు ఏంటి మేబీ అప్కమింగ్ సినిమాలు అంటే ఇంకేమి లేవు నాన్న ఇది ఇప్పుడు మొన్న మొన్న ఒక రోజు చేశాను తర్వాత ఇంకా ఇంకో సినిమా ఇది ఆగస్ట్ లో పది పదకొండు సతీష్ సార్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇది కూడా వన్ వీక్ తర్వాత పంపిస్తానమ్మా అన్నారు మొన్న చెప్పాను కదా సినిమా చేశానని గోపీచంద్ గారు సరేనమ్మా మీరైతే ఇప్పుడు అంటే లైక్ మీరు ఎంత బాధపడుతున్నారు ఏంటి అనేది నా ఇంటర్వ్యూ త్రూ ఎంత మందికి తెలుస్తుందో తెలుస్తుంది అండ్ మీరు ఫినాన్షియల్ గా సెటిల్ అవ్వాలని మీకు మంచి అవకాశాలు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా మీ మాటల్లో అంటే లైక్ నాకు తెలిసి మా ఛానల్ రీచ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా వరకు చూస్తారు ఏమైనా చెప్పాలి అనుకుంటే మీరు చెప్ నేను కోరుకున్నది ఏంటంటే ఏదైనా మంచి వేషాలు ఇచ్చి ఎంకరేజ్ చేయమని కోరుకుంటున్నాను బాగా వెనకబడి ఉన్నాను నేను నా గురించి జగదీశ్వరి అని ఆర్టిస్ట్ ని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు చాలా అవకాశాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడు కూడా అలాగే నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని అవకాశాలు ఇచ్చి నన్ను ఒక ఆర్టిస్ట్ గా నేనేం డబ్బు అడగట్లేదు మీ ఆదరాభిమానాలు నా మీద ఉంటే చాలు మంచి వేషాలు ఇచ్చి నేను ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉంది ఆవిడ చచ్చిపోలేదు బతికే ఉందని ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి అంతే నిజంగా చెప్పాలంటే మీ టాలెంట్ ని మేము డబ్బుతో పోల్చలేము మీకైతే మంచి అవకాశాలు రావాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ప్రస్తుతం మీ అవకాశ అంటే మీ పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి మా ఛానల్ తరఫు నుంచి నాకు తోచినంత అయ్యో నాకు తోచినంత సహాయం మా ఛానల్ తరఫు నుంచి మా హిట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు అంటే మేము చాలా వరకు బాధల్లో ఉన్నారు అని తెలిస్తే మాకు తోచినంత సహాయం చేస్తాం మేబీ ఇది మీ అంటే మేము చేసిన దాంట్లో మీకు చాలా చిన్నది అయి ఉండొచ్చు అయ్యో చిన్న పెద్దని కాదమ్మా మనసు అంటే మంచి మనసుతో హెల్ప్ చేసేది ఏదైనా నా దృష్టిలో గొప్పే మీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలిగినా అమ్మ నేను డబ్బు సహాయం చేయలేకపోవచ్చు కానీ మీకు ఎప్పుడు ఇబ్బంది కలిగినా నా నేను కూతురునున్నాను అయ్యో థ్యాంక్ యూ తల్లి డెఫినెట్లీ అంటే ఇది ఒక మాట వరకే కాదు కెమెరా ఉందని నేను చెప్పట్లేదు ఉన్నా లేకపోయినా సరే మీకు నేను ఎల్లప్పుడూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ అమ్మా ఏ సహాయం కావాల్సి వచ్చినా 
నాకు కాల్ చేయండి నాకు నేను తోచితే నేను పక్క నాకు నువ్వు చేసిన సాయం ఏంటంటే చిరంజీవి గారి వరకు వెళ్లే విధంగా నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి ఒక్కటే నేను కోరుకున్నాను నా ప్రయత్నం నేను అదే కోరుకుంటున్నాను నిజంగా చెప్పి సో ప్రయత్నం చేస్తానమ్మా నేను నా వరకు అంటే ఈ వీడియో చూడాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను ఎందుకంటే కళామ్మ తల్లి బిడ్డలు మీరందరూ అంటే మీరందరూ పైకి వస్తేనే మీ వెనక మేము వస్తున్నాం మాకు అవకాశాలు అన్నవి రావాలి తప్పకుండా సో టాలెంట్ అన్నది గుర్తించాలి ఇంత టాలెంట్ మంచి సినిమాలు ఇప్పిస్తా అయ్యో నేను బాగా చేస్తుంది ఇవ్వండి నాన్నని అంటే కొంతమంది ఉంటారమ్మా అమ్మ చెప్పిందంటే వాళ్ళు మంచి ఆర్టిస్ట్లు వాళ్ళు అడుగుతారు అమ్మ ఏజ్ గ్రూప్ కావాలి అని నేను తప్పకుండా అంజలి నేను అంటే నేను కూతురు ఉన్నాను అని మర్చిపోక అంటే ఒక అమ్మగా చేసి బాధ్యత నాకు కూడా ఉంది కదా తప్పకుండా అమ్మ చక్కగా మనం ఈ జర్నీ ఇప్పటిది కాదు లైఫ్ లో ఇంక వెళ్ళాలి సో చూసారు కదా జగదీశ్వర్ అమ్మ గారు ఎన్నో మంచి మంచి క్యారెక్టర్లు ఎన్నో నాటిక ప్రదర్శనలు చేశారు సో ఇంత మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు కనుమరుగు ఎందుకు అయిపోతున్నారో మనకి తెలియదు ఆవిడ అడుగుతుంది అవకాశాలు మాత్రమే సో ప్రస్తుతం ఆవిడ పరిస్థితి అయితే అస్సలు బాగాలేదు సో కింద అంటే లైక్ మేము ఫోన్ పే నంబర్ అన్నది ఇవ్వడం జరుగుతుంది మీకు తోచినంత సహాయం అండ్ ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎవరైనా డైరెక్టర్లు కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే ఆవిడ అడిగేది ఒక అవకాశం సో ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చేటట్లు అయితే షీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కలుసుకుందాం అప్పుడు వరకు టాటా బాబే హిట్ టీవీ అది మన నా స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి నన్ను పిలిపించి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి కూర్చోపెట్టి నా సోదంతో విన్నారు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ కనీసం ఇది చూసైనా కొంతమంది కను విప్పి కలిగి అయ్యో అమ్మను మర్చిపోయేమి పిలవాలని ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి నాకు వేషం ఇప్పిస్తే ఈ యాజమాన్యంకి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా సో ఫ్రెండ్స్ దర్శాల్ ఫోటో మళ్ళీ ఇంకో ఇంటర్వ